بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 
وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال ليبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاء فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا وقال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليوذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه البخاري والمعابية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم الله يعطي ولن تزال طائفة من أمتي ولن تزال طائفة من أمتي قائمة حتى يأتي أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله رواه البخاري أي جامع مسجد الجامع পক্ষতেকে আয়োজিত আজকের এই ইসলামিক আলোচনা সভার সম্মানিত উপস্থিতি আমার সামনে উপবিষ্ট হক পিপাসু মুসলিম ভাইয়েরা এবং পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা প্রশংসা মহান রব্বুল আলমিনের জন্য যার অশেষ মেহরবাণীতে আজকে আমরা মাগরিবের সালাদ জামায়াতের সাথে আদায় করে কোরআন এবং সন্ন্যাভিত্তিক আলোচনার জন্য এই মসজিদে উপস্থিত হতে পেরেছি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এখানে আসার তৌফিক দান করেছেন তার দরবারে শুক্রিয়া দেন বলি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তি দূত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রতি বক্তব্যের আজকের বিষয় হল ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব আহমিয়াতুল এলম আদ্দিনি আহমিয়াতু মারিফা আদ্দিনি শারীরিক জ্ঞান তথা ইসলামী শিক্ষা এই ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বের উপরে সংক্ষেপে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ আমাদের কি ধরনের জ্ঞান অর্জন করা উচিত এবং কি ধরনের এলম 
বা জ্ঞান বর্জন করা উচিত আমাদের ছেলে সন্তানের কোন স্কুলে কোন মাদ্রাসায় কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা উচিত ইনশাল্লাহ এ বিষয়ে কথা বলবো তার আগে আজকের এই ইসলামী আলোচনা সভার বিষয়ে যাদের কর্ণ কুহুরে এই সংবাদ পৌঁছেছে অথচ এখন পর্যন্ত আপনারা আপনাদের এই মূল্যবান সময়কে নষ্ট করে বাড়িতে কাজের ধোঁয়া দিয়ে কাজের নাম করে এমনিতে আপনি সময়টাকে নষ্ট করছেন আমি তাদেরকে আহ্বান জানাব এখানে এসে কোরআন এবং সুন্না ভিত্তিক আলোচনা গ্রহণ করার জন্য নেওয়ার জন্য এখানে আপনাদের সামনে আজকে একজন নতুন ব্যক্তি আসবেন শেখ আহমদুল্লাহ হাফিজাহুল্লাহ উনি আপনাদের কাছে এসে কোরআন এবং সুন্না ভিত্তিক আরও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবেন ইনশা আল্লাহ সেই ক্ষেত্রে আপনারা পিছিয়ে থাকবেন অথবা বাহিরে থাকবেন এটা আমরা সুন্দর মনে করি না আর এখানে আসার কিছু শোনা কিছু শিখা এর উপরেই আজকে আমার বক্তব্য সুতরাং আপনি বাহিরে থাকবেন আর এই বিষয়টা আলোচনা হয়ে যাবে এটা অবশ্যই আমরা সুন্দর মনে করি না যেহেতু এটা জানুয়ারি মাস বর্তমানে বিশ্বের প্রায় দেশগুলোই জানুয়ারি মাসকে বছরের প্রথম হিসাবে ধরে যদিও আমরা পহেলা বৈশাখ পহেলা বৈশাখ খুব আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই পালন করে থাকে কিন্তু শুধু সেটা পালনের মধ্যেই যথেষ্ট হয়ে থাকে কিন্তু আগে পিছে কোন মাস আছে কোন মাস নেই আজকে কিম কোন মাসের কোন তারিখ এটা আমরা অনেকেই জানি না বাঙালিরা আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার যে অধ্যায়গুলো চালু হয় স্টার্ট হয় সেটা কিন্তু জানুয়ারি মাসেই জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হয় এই জন্যই যদিও আপনাদের ম্যাক্সিমাম ছাত্রদের ফাইসালা হয়ে গেছে ম্যাক্সিমাম অভিভাবক অধিকাংশ অভিভাবককে আপনারা ফাইসালা করে নিয়েছেন আপনি আপনার সন্তানকে কোন প্রতিষ্ঠানে অথবা কোথায় ভর্তি করবেন অথবা কোন ওয়ার্কশপে কাজ করতে দেবেন এটা আপনাদের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে তারপরেও যদি কাজে লাগে এই জন্য এই আলোচনাটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম আমাদের নদাপাড় অর্থাৎ রাজশাহী শহরে এক ভাইকে জিজ্ঞাসা করছি যে আপনার বড় ছেলে কোথায় তো উনি বললেন বেশ টাকাওয়ালা মানুষ ধনী মানুষ তো ওনার মধ্যে কোনো শিক্ষা নেই দোকানে আমরা জিনিস নিতে যেতাম তো অনেক সময় ভাউচার করতে হতো তো উনি এমনিতে কিছু একটা লিখে দিতেন তো ওটা কি লিখলেন মানে সিগনেচারে সেটা উনি জানেন ওটা আমরা দেখে পড়ে বলতে পারব না তো ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার বড় ছেলে কোথায় তো উনি বললেন যে লেদ লেদ বুঝেন যেখানে লোহা পিটিয়ে পিটিয়ে কাজ করা হয় ওইটা কামারের কাছে নয় কিন্তু কারখানা যেটা ওয়ার্কশপ লেদ যেটা বড় লোহা লোহার কাজ করা হয় তো ওইখানে দিয়েছে তো আমরা শুনে আশ্চর্য হলাম সে কিন্তু ধনী মানুষ তো উনি বললেন যে এখন থেকে ছেলেরা কাজ শেখুক কাজ শিখে টাকা ইনকাম করবে ওই দিয়ে বেঁচে থাকবে পরে এ বাদত করতে পারবে কিন্তু ওর শিক্ষার নামে একটা স্কুলে দিলাম আমার সাথেই কথা হচ্ছে শিক্ষার নামে একটা স্কুলে দিলাম দেওয়ার পরে দুই তিন ক্লাস পড়ল পড়ল না কোনটাতে ফেল করল টিচারেরা আবার তাড়াবে বলবে যে নিয়ে যান এসব করা বাদ দিয়ে আমি ওইটাই করে দিয়েছি যে তুই ওখান ওখান থেকে এখনই কাজ শিখে শহরের মানুষ এটা কেন করেছে জানেন তার মধ্যে শিক্ষা নাই মানে বুঝতে পেরেছেন তো ওর মধ্যে কি নাই শিক্ষা নাই এই জন্য আর একজনকে এই শিক্ষার আলো দিয়ে আলোকিত করবে ওই মানসিকতাও তার নেই এলমের অপর নাম হচ্ছে নূর তার আরেকটা উদাহরণ হলো ইমাম শাফি রহিমাহুল্লাহ উনি ওনার জীবনের একটা কাহিনী 
अने के उल्लेख कर उल्लेख करारे बोलते हैं जे इमाम शाफी रहीम्ला अत्यंत मेधावी तीक्षण मेधार अधिकारी छे छात्र मुहम्मद बीन इद्रिस छोटते ही कुरान हाफेज कुरान हाफेज हो गए जा देखें जा पढ़त तई मुखस्त हो जित एक दिन रास्ता दिए चलार पथे जरा एखे जुवक भाइर आतवा जरा जुवक अभिभावक आदर उपकार आस तो रास्ता दिए चलते चलते देखें जो एक मे जैक उनार घटनार पिछने लिखा आनार जीवनी लिखा आई कहनी बोलते तो रास्ता दिए चलते चलते देखलें एक महिला जख उन्नी तरुण बस तर चौदो पंदो य बसर एक मे सुंदरी महिला हाँटते तो पायर नला उन्नी देखे फेलें देखले ओदि के चोक जाए चोक गेले उन्नी की पढ़ें ये भूले गलें कथा कि बुझते पर इमाम शाफी पर इमाम शाफी हो छोट बालक हाँटते 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 एक जिन देखलें जेटा पायर नला देखलें एक महिला सुंदरी महिला ये देखे उन्नी भूले गलें पढ़ल कारण आप जो कुरान हाफेज हई तक उस्ताद जी हम एकसमें आस तक तुम्हरा कुरान बसे पड़ार सूझ पाना एत व्यस्त थक तक तुम्हें मान निजे के रुटीन तैरिवे यान ओखने जावा पर एक पारा पड़ब एखान ओ जगह जावा पर एक पारा पड़ब एवं सम्भवपर करीव तई आलहमदुल्ला तो इमाम शाफी रहा उन्नी भूले गलें शुद्ध भूले गलें भूले जा बोलें जखनी उन्नी पढ़ते बस तक ही उन्न किस मन है पढ़ा मुखस्त होते चाय भलो है ना अथवा मुखस्त कर ले मन मध्य ढुके शुदुम्र परीक्षा केंद्रिक मन है मुखस्त है अनेक छात्र आ देखें मुखस्त कर गे पुरो बी मुखस्त कर परीक्षा दिए एस परीक्षा दिए आसार पर जिज्ञासा कर ले कि बोलते पर मैं भूले गे ओई मैं परीक्षार उद्देश्य ही पढ़ाशुना कर एक जिन पढ़ते है इंगरेजी ग्रामार अथवा बांगला व्याकरण अथवा आरबी व्याकरण जी होक ना क्या से किस कि मुखस्त नहीं इमाम शाफी जख ये घटना घटल तक उन्नी चले गलार उस्तर का उनार उस्तर दुई जन नाम आजन नाम हल आली अल खसराम और एक जन नाम हलो वाक तो ये कविता उन्नी निजे उल्लेख कर शेखाउतु इला वाकिन सो आफजी उस्ताद वकर का शिकायत कर लम अभिजोग कर लार विषय जे हमें पढ़ी और भूले जाएवा पढ़ले मुखस्त है ना अथवा मुखस्त कर ले भूले जा जरा जुवक भाई आभिभावक आ सबा के लक्ष्य कर पढ़ा भूले जाए उस्ताद हमार पढ़ा मुखस्त है ना तो करब बोलें तो फारसादानी इला तार किलमासी तक हमार उस्ताद वकी बोलें जो तुम पाप का सड़े दाओ तुम्हार मुखस्त हो मुखस्त थे कथाटा अपनी मिलाते पर आपनर सन्तान गई अपना के बोलते से कि करी अब्बा बोलें तो मुखस्त करते क्योंकि मुखस्त होना पढ़ो बड़ो भलो कर पढ़ो एक बार नय पाँच बार सात बार पढ़ो तेल मुखस्त हो मन लगा दिए पढ़ो तो यत यदि कान करो क्यों ये कस करो क्यों ये करो क्यों भलो कर मन लगा दिए पढ़ो आज के मुखस्त है कल कल के मुखस्त हो लिखो लिखे लिखे मुखस्त करो तई बोलें ना इमाम शाफिर उस्ताद की बोलें तई बोलें पाप कस ड़े दाओ पाप कस ड़े दाओ और किच्छू नई अब ये आरोप व्याख्या दिलें मन रेखो अल इलम नूर उम्मीन अल्लाह एलेम हे नूर आलो शुदू आलो नय आल्लर पक्ष आनित तो, आल्लर पक्ष आसा एक आलो जार माध्यम आलोकित तो है जार माध्यम बर्बरता दूर है जार माध्यम मूर्खता दूर है यही नाम हे आलो तर मान जहालत जहालत अर्थ हे मान अज्ञता मूर्खता अर्थ हे अंधकार जहाल जुग के मैं किुग बोले अंधकार जुग बोलिना तो हमें कीसर माध्यमे से ही अंधकार दूर हो दूर हो एलेमर मध्यमे ज्ञान माध्यमे 
মারে ফার মাধ্যমে এগুলোর মাধ্যমে দূর হয়েছে তাই বলছেন আল ইলম নুর মিন আল্লাহ মুহাম্মদ ওনার নাম ছিল মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস মুহাম্মদ মনে রেখো এলেমটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা একটা এলেম একটা নূর একটা আলো বলে আস আর এই এলেম এই জ্ঞান ওই লোকের কাছে যায় না যে লোক কি করে পাপ কাজ করে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া এলেম ওই এলেম কি ওই ব্যক্তির কাছে যাবে যে ব্যক্তি পাপি না তার কাছে যাবে না এই খবর উনি দিয়ে দিলেন তো আমরাও যদি আমাদের সন্তানদেরকে এই সবকটা দিই অথবা আপনি যদি আপনার সন্তানকে লক্ষ্য করেন এটা তো বলতে পারবেন না অনেক সময় বলতে পারবেন না যে বাবা মোবাইলে যে কাজগুলো হয় ওটা ছেড়ে দাও যদি আপনি বলতে পারেন তাহলে তো আপনি পিতা আর একজন উস্তাদ যদি বলেন এই দেখি মোবাইলটা চলবে না কোনো ছেলেকে মোবাইলে নেট ব্যবহার করতে দেবেন না অনিচ্ছা সত্ত্বেও এমন দিকে ঢুকে যাবে সেই লোভ আর কখনো সামলাতে পারবে না তাহলে তার অজান্তেই ভালো ছেলে নিষ্কলুষ পবিত্র নির্মল একটা চরিত্রের ছেলে সে যখনই এদিকে ঢুকে পড়বে বাম দিকে তখনই সে এখান থেকে আর বের হতে চাইবে না তখনই সে মুষ্টে মুষ্টে অথবা সময়ে সুযোগে যখন তখন সে মোবাইলটা নেওয়ার চেষ্টা করবে আর চট করে ওর মধ্যে ঢুকার চেষ্টা করবে বুঝতে পারেননি আপনি ধ্বংস হয়েছেন আপনার সন্তান ধ্বংস হয়েছে আপনিও ধ্বংস হয়েছেন পরবর্তী প্রজন্ম ধ্বংস হবে কিছুই হবে না কারণ যারা কি হয় যারা পাপি তাদের কাছে আল্লাহর এলেম এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া নূরটা আসে না সুতরাং ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব যে কত বেশি দিনে এলম শারীরিক জ্ঞান অর্জন করা যে কত কত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাতে বুঝতে পারবেন ইনশা আল্লাহ আলোচনা করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন তোমাদের কি হয়েছে ব্যাপারটা কি এমনটা কি হলে হয় না এমনটা কি হলে সুন্দর নয় যে এক একটা সম্প্রদায় থেকে কিছু লোক দুইজন একজন করে বেরিয়ে লিয়াতা ফিদ্দিন যারা দিনের উপরে জ্ঞান অর্জন করবে এই সম্প্রদায়িক থেকে একজন মন্ডল বংশ থেকে একজন শেখ বংশ থেকে একজন ওই সরকার বংশ থেকে একজন মোল্লা বংশ থেকে একজন বিভিন্ন বংশ থেকে একজন দুইজন করে বেরিয়ে তারা একটি দল বা দলবদ্ধ হবে গিয়ে তারা দিনের এলম অর্জন করবে অর্জন করার পরে তারা এসে ইলিয়ংদুরহিম যখন সেখান থেকে আবার ফিরবে ফিরে এসে সতর্ক করবে কাকে আপনাকে একজন ব্যক্তি ফিরে আসবে ফিরে এসে এই সম্প্রদায়কে সতর্ক করবে আর একজন ছেলে ফিরে আসবে এলম অর্জন করে এটা আল্লাহ বলছেন আমি নয় সুরা তৌবার মধ্যে এগারো নম্বর পাড়ার পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠার একবারে সর্বশেষ আয়াত এবং তুরা সুরা তৌবারও শেষের দিকের আয়াত তো আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন অলিয়ং দেরু যেন তারা ভীতি প্রদর্শন করতে পারে যেন ভয় দেখাতে পারে যেন জান্নাতের পথ দেখাতে পারে জাহান নামের পথ থেকে যেন বাঁচাতে পারে আমাকে আপনাকে সাধারণ মানুষকে তার বাবাকে তার মাকে তার আত্মীয় সুজনকে প্রতিবেশীকে যখন সে ফিরে আসবে যেন তারা সতর্ক হয় যেন তারা সতর্ক থাকতে পারে আরে আপনার সন্তান যদি কোনোদিন আপনাকে না বলে আমি মা বোনদেরকে বলছি মা বোনদেরকে বলছি আপনার সন্তান যদি আপনাকে না বলে মা এভাবে আর চলা যাবে না আপনি যেভাবে কাপড় পরেছেন আপনি যেভাবে মাথা স্কাপ দিয়েছেন আপনি যেভাবে বাহিরে যাচ্ছেন আপনি যেভাবে বাড়ির মধ্যে কথা বলতেছেন এবং চলাফেরা করতেছেন আপনার পেট পিট তো সবই দেখা যায় এই কথাটা আপনার সন্তান ছাড়া কেউ বলতে পারবে না বাহিরের মানুষ কি আপনার মাকে দেখবে তো তারা তো কোনোদিন বলবে না তারা এমনি ওয়াশ করে যাবে 
আমি এমনি এখন ওয়াজ করতে এসেছি আমি আপনারই সাবধান করতে পারবো না মা খবরদার জোরে কথা বলবেন না আপনার কথা মানুষ বাইরের মানুষ শুনতে পেয়ে কেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন তোমার আওয়াজকে নিচু করো মহিলাদের আওয়াজটা নিচু হবে সবার আওয়াজই নিচু হবে তবে মহিলাদের আওয়াজ এত নিচু হবে বাহিরের মানুষ যেন শুনতে না পায় এখানে সালাত আদায় করতে এসেছেন সালাত আদায় করবেন পরস্পরে কথা বলবেন কিন্তু ওই কথা যেন আমি এইখানকার মানুষ যেন শুনতে না পাই এ কথা যদি বাড়িতে আপনার ছেলে শিক্ষা না দেয় তাহলে আপনার বউ আপনার মা অথবা আপনার স্ত্রী অথবা আপনার বোন কোনো দিনই শিক্ষা অর্জন করতে পারবে না লিয়ংদের ওকমাহম যেন তারাই তাদেরকে সতর্ক করে তারাই তাদেরকে জাহান নামের ভয় দেখায় তারাই তাদেরকে ভালোটা বলে তারা কি করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে কি করলে জাহান নামে যাওয়া যাবে এই কথাটা যেন তারাই বলে দেয় এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন সুতরাং এগুলো এখন আসেন আপনার সন্তান আপনার সন্তানকে যদি বাংলাদেশের ওয়ান্টেড যে একাডেমিগুলো আছে ধরে নেন বুয়েট অথবা রুয়েট অথবা চুয়েট অথবা ঢাবি রাবি বা ইত্যাদি যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে সবচাইতে ভালো হচ্ছে বুয়েট যে বুয়েটে পড়ে ওর লাইফটা সাকসেস বুয়েটে ঢুকলে নাকি ওর লাইফ সাকসেস হয় ওই পড়বে পড়ার পরে এসে কোথায় ইঞ্জিনিয়ারিং করতে হয় আর কোথায় টাকা মারতে হয় কোথায় দশটা ইট লাগে বলে দেবে হচ্ছে একুশটা ইট লাগে মানে একটা বেশি মানে ডবলের একটা বেশি বলে দেবে কোথায় একশো কোটি টাকা লাগে বলবে ওদের ওখানে তিনশো কোটি টাকা লাগে ওই ইঞ্জিনিয়ারগুলো এসে বলবে কারণ তার মধ্যে দিন শিক্ষা দেওয়া হয়নি তার মধ্যে দিন এলেম নাই তার মধ্যে জ্ঞান অর্জন করেনি সে কোরআনও জানে না হাদিসও জানে না এটা বললে কি হবে সেটাও কোনো দিন শিখেনি ওই জেনেছে শিখেছে এসে যদি আপনি ডাক্তারি পড়ান তাহলে ডাক্তারি পড়ানোর পরে আমাদের রাজশাহীতে এখনও আল্লাহ ওনার ভালো করুক কল্যাণ করুক অনেক খেদমত করেছেন উনি জাতির জন্য অবশ্যই খেদমত করেছেন একজন ডাক্তার হলো গোলাম মাওলা নাম ধরেই বললাম আল্লাহ যেন তাকে ভালো করেন অবশ্য ওনার প্রতি রাজশাহীর মানুষও কৃতজ্ঞ তো উনি আগে এমনটা করতেন এই অপারেশন থিয়েটারে ওই রুগী কাটার পরে এখন কিন্তু অনেকেই করে রুগী কাটার পরে এসে ওই অভিভাবককে দেখানই দেখেন আপনার রুগীর এই অবস্থা টাকা পয়সা পরিশোধ করেন না হলে আমাদের কাজ আছে ব্যস্ত আছে আমি এভাবে থিয়েটারে চলে যাব কষাই বুঝেন কষাই বুঝেন ডাক্তারের নামে কষাইগিরি করবে আর একজন ঢুকবে ঢুকার পরে এখন রাজশাহীতে মোটামুটি বেশ বড় ডাক্তার ওনার নাম বলবো না কারণ ওই ঘটনা অনেক আগের গোলাম মাওলার এই জন্য উনি সংশোধন হয়ে গেছেন অবশ্য আলহামদুলিল্লাহ তো একজন ব্যক্তি আমি সেই দিন উপস্থিত আছি একজন বড় ক্যাডারকে আমি নিয়ে গেছি কোনো এক কারণে নিয়ে যেতে হয়েছে আর কি অন্য জেলা থেকে এসেছে আমি নিয়ে গেছি তখন তিন চারজন যুবক ডাক্তারের ওখানে অনেক বড় লাইন অনেক বড় লাইন ডাক্তারের ওখানে এসে আমার দেখা সাক্ষীর কথা বলছি ডাক্তারি হবে ডাক্তার হবে আপনার ছেলে কষাই হবে যদি এলম যদি না থাকে দিনে জ্ঞান যদি না থাকে অবশ্যই কষাই হবে অবশ্যই কলম মেরে টাকা ঘুষ খাবে না হলে সে প্রফেসর হয়ে ছেলেদের কাছ থেকে টাকা নেবে সে বই বিক্রি করবে প্রফেসর হবে আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি পাঁচ বছর মানে হিসাবের পাঁচ বছর চার বছর অনার্স এক বছর এক বছর হচ্ছে মাস্টার্স পাঁচ বছর সেখানে সাড়ে ছয় বছরে বেশি লেগেছে এই পাঁচ বছর সাড়ে পাঁচ বছরে একজন টিচার ছিলেন চার বছর মানে চার টার্মে উনি টিচার ছিলেন তো চার টার্মে টিচার আমার ধারণা মতে আমার গুন্তি মতে উনি আট দিনও আসেননি ক্লাসে অথচ উনি মাসে মাসে লক্ষাধিক টাকা বেতন উনি ঠিকই খান আমার টিচারের কথা বললাম আরে কার কাছে গল্প শুনতে যাব ওর মধ্যে দিনে জ্ঞান নেই ওর মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই আল্লাহ ভীতি নেই যে আল্লাহর ভীতি যাকে বলে সেটা নেই যে এলেম অর্জন করেছে শুধু প্রফেসর হওয়ার জন্য এলেম অর্জন করেছে শুধু ডাক্তার হওয়ার জন্য এলেম অর্জন করেছে শুধু টাকা কামানোর জন্য ওর মধ্যে কিছু নেই এই জন্য দিনে এলেমের কত জ্ঞান তখন তিন চারজন যুবক এসে ওই যেখানে ওই দরজায় যে থাকে দারোয়ান বলছে দেয় খোল তো সে ভয়ে এই দরজা খুলে দিয়েছে ভিতরে ডাক্তার আছে তো ভিতরে কি হলো সেটা আমরা জানি না দুইজন তিনজনের পরে আমি ঢুকব ওই ভদ্রলোককে নিয়ে তো যাই হোক তো ঢোকার পাঁচ সাত মিনিট পরে উনি বেরিয়ে আসছেন ওই তিন চারজন যুবক এসে ওই পিয়নকে বলতেছে ওর ভাষাটাই বলে তোর স্যারকে বলিস চটি পাটি নিয়ে কাগজপাতি যা আছে এখান থেকে নিয়ে যেন রাজশাহী থেকে পালাই সাত দিনের মধ্যে যদি না পালায় তাহলে কিন্তু খবর আছে আমার সামনে মানে ওখানে একটা আতঙ্ক 
অবস্থান মানে মানে আতঙ্ক বিরাজ করতেছে আমি তো ভাবলাম যে কি হলো যাই হোক এরপরে আমি ঘটনা যখন ভিতরে গেলাম তখন শুনলাম ভিতরে যে রোগীগুলো ছিল ওখানে ওয়াটার লাইন ধরা আছে ভিতরে যে রোগীগুলো ছিল তিনি বললেন ওই মেয়েটাকে পরীক্ষা করতে বলেছিল সে পরীক্ষা করে এসেছে ওর ভাইয়ের একটা ইয়া আছে কি বলেন ল্যাব আছে ওই যে প্যাথোলজি আছে হাফিদ আকমুল্লাহ তো প্যাথোলজি তো নিজের ভাইয়ের প্যাথোলজি থেকে পরীক্ষা করে নিয়ে এসেছে আর উনি যে প্যাথোলজির নাম দিয়েছিলেন ওই প্যাথোলজি থেকে পরীক্ষা করা হয়নি তখন এই পরীক্ষার যে কাগজটা আছে কাগজটা নিয়ে এইভাবে ফেলে দিয়েছে আর একটা খুবই খারাপ গালি দিয়েছে ওই গালিটা যদি আমিও শুনিনি তার কারণ হচ্ছে সম্ভবত বলার মতো না এইভাবে বলে ফেলে দিয়েছে আর গালি দিয়েছে তখন ওই মেয়েটা ভাইকে গিয়ে বলেছে ওর ভাইয়েরা এভাবে নিয়ে আসছে তখন ওনারা বললেন যে ডাক্তার সাহেব উঠে অনেক বড় মাপের ডাক্তার এখনও রাশিয়াতে আছে একটা বিভাগের এখনও প্রধান তো উঠে ওই বাচ্চা ছেলেদের যুবক ছেলে সব বাচ্চা ছেলেদের কাছে যেন পা ধরার মতো অবস্থা যা আসলে এটা আমার ভুলই হয়েছে এটা আমি বুঝতে পারিনি তো ওনাকে অনেক কিছু বলেছেন অপমান করে গেছেন টাকা কামানোর জন্য যত পথ আছে সবগুলো করবে যদি আপনার ছেলে আপনার ছেলেকে যদি শিক্ষা না দেন দেখেন দিনই এলেমের যে কত গুরুত্ব রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রথমেই যে কোরআন নাজিল করেছিলেন রসুল সাল্লাহ আলী আসসালামের উপরে আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী আসসালাম হেরা গোহায় যখন ধ্যানে মগ্ন থাকতেন তখন একদিন একজন কিছু আসলেন কিছু আসার পরে উনি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এটা কি আসলো এটা কি অবস্থা আসমান এবং জমিন এবং চারিদিক যত দূর পর্যন্ত সীমানা যায় এমন কিছু আসলো আসার পরে উনি দেখে ভয় পেয়ে গেলেন বলছেন যে মোহাম্মদ একরা 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 রসুল সাল্লাহ আলী আসসালাম বললেন মা আনা বিকরি মা আনা বিকরি মা আনা বিকরি আমি পড়তে পারি না আমি পড়তে জানি না আমার পড়া শিখা হয়নি আমি জানি না এই বারবার যখন উত্তর দিচ্ছিলেন তখন জিবরিল আমিন জিবরিল জিবরিল আলী আসসালাম তখন উনাকে এভাবে ধরে বারবার এভাবে পড়ার জন্য বলছিলেন খুব চাপ দিয়ে ধরেছিলেন খুব জোরে চাপ দিয়েছিলেন রাসুল সাল্লাহ সেই বুখারি তিন নম্বর হাদিসটা পড়বেন অনেক লম্বা হাদিস তো রাসুল সাল্লাম বলছেন মনে হচ্ছে যে আমার যান বের হওয়ার উপক্রম হয়েছে এত জোরে সে চাপ দিয়েছে চাপ দেওয়ার পর একসময় বলল একাধারে জিবরিল আমিন যখন পড়লেন তখন রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম পড়লেন পড়ো প্রতিপালকের নামে যিনি তোমাকে করেছেন আল্লাহ আকবর আগের বার পড়তে বললেন কিন্তু পড়লেন না যখনই বললেন তোমার প্রতি পালকের নামে পড়ো যিনি সৃষ্টি করেছেন জমাট বাধা রক্ত থেকে যিনি সৃষ্টি করেছেন এই মানুষকে আল্লাহ আকবর আমরা কোথায় ছিলাম জমাট বাধা একটি রক্ত ছিলাম সেখান থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং সে আলাম আমাদেরকে তাই শিক্ষা দিয়েছেন যেটা আমরা জানতাম না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সব কিছু শিক্ষা দিয়েছেন যেমন ভাবে আদম আলী ইসলামকে শিক্ষা দিয়েছিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজেও রসুল সাল্লাহ আলী আসসালামের কাছে প্রথম যে বাণী নিয়ে আসলেন যে বাণী তার কাছে পাঠালেন সেটা হলো পড়া পড়ো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম সুতরাং পড়ার গুরুত্ব আছে লিখারও গুরুত্ব আছে লিখার গুরুত্ব কোন দিক থেকে বলতে পারেন আমি বলি দেখেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়াতে অনেক কিছুই সৃষ্টি করেছেন কত কিছু অনেক কিছুই সৃষ্টি করেছেন গতকালকে একটা বৈজ্ঞানিক আলোচনাতে আরবিতে বৈজ্ঞানিক একটা আলোচনা শুনলাম তো বৈজ্ঞানিক আলোচনাতে ওনারা দাবি করেছেন যে আমাদের বলা হয় আঠারো হাজার কত কি বলেন তোর নাম মাখলুকাত মাখলুকাত মানে সৃষ্টি আঠারো হাজার সৃষ্টি আছে দুনিয়াতে কিন্তু উনি এটাকে একবারে জাল এবং একবারে অসত্য অযুক্তি বলে উনি প্রমাণ করেছেন এবং বলছেন যে বর্তমান বিজ্ঞানের দাবি বর্তমান বিজ্ঞানের দাবি যে লক্ষ ট্রিলিয়ন কত হয় ওটা আমরা বলতে পারি না এক লক্ষ ট্রিলিয়ন বর্তমান যে সৃষ্টির সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ ট্রিলিয়ন যেটা আমরা কোনোদিন বলতে পারবো না যে এতগুলো মানে কত কোটি আর কত লক্ষ কোটি সেটা আমরা জানি না অর্থাৎ বহু বহুত কিছু আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন এই দুনিয়াতে দিয়েছেন কিন্তু সর্বপ্রথম সৃষ্টি কি কলম সর্বপ্রথম সৃষ্টি কে কলম 
তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের পুরে প্রথমে বললেন এ করা পড়ো আর দুনিয়াতে প্রথম সৃষ্টি হলো কলম কলম তুমি লিখো আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন কলম সৃষ্টি করলেন সৃষ্টি করার পরেই কলমকে বললেন যে লেখো কি লেখবো তাকদির লেখো তাকদির লেখো ভাগ্য লেখো দুনিয়াতে কি ঘটবে না ঘটবে কতজন আসবে না আসবে কি সৃষ্টি করা হবে না করা হবে সেটা লিখো সেটাই লেখা হলো এই হলো কলম এবং এই হলো পড়া এই হলো লিখা আর এই হলো পড়া এই হলো পড়া আর এই হলো লিখা এই দুইটা জিনিসের মাধ্যমে আজকে আমাদের আলোচনা এবং সম্পূরক একটি অধ্যায় রচনা হলো রচিত হলো সেটা হলো পড়া এবং লিখা পড়া লিখার মাধ্যমে মানুষ কিছু পায় কিছু অর্জন করতে পারে অন্ধকার দূরীভূত হতে পারে মূর্খতা দূরীভূত হতে পারে এবং বর্বরতা দূরীভূত হতে পারে আমাদের মধ্যে হিংসা হানাহানি এগুলো দূর হতে কারণ আমরা মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা অবস্থাতে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যে কোন ছেলে উস্তাদিকে গিয়ে বলতেছেন যে উস্তাদ এটা তো গতকালকে আলোচনা করেছিলেন আপনার এই আলোচনা তো ঠিক নেই তখন উস্তাদ এই কথা কোনোদিন বলেননি আমি এই কথা কোনোদিন শুনেনি কেন ঠিক নেই কেন আমি তো দেখেই বলেছি বা ইত্যাদি ইত্যাদি এই ধরনের কথা বলেননি ওনারা বলেছেন যে তাই নাকি ও আচ্ছা আচ্ছা তুমি কি নিয়ে এসেছো দেখি তখন এভাবে দেখে দেখার পরে তখন বলে তুমি এখানে যেটা নিয়ে এসেছো আসলে এই অনুযায়ী তোমার আলোচনাটা ঠিক নেই অথবা এমনটা অনেক সময় হয় যে উস্তাদেরটা আসলেই ভুল হয়েছে তখন উস্তাদি বলেন হ্যাঁ এটা আমার ভুল হয়েছে একদিন শেখ আব্দুল মসিন আল আব্বাদ হাফিদাহ অনেক বড় বিদ্বান জ্ঞানী মানুষ মসজিদে নবীতে প্রতিদিন মাগরিব থেকে নিয়ে আসর আসর পর্যন্ত দাস দেন বিভিন্ন কিছু আগে সেই বুখারি দাস দিতেন কয়েকদিন আগে সেই মুসলিমের দাস দিলেন কয়েকদিন আগেই এখন কয়েকদিন কয়েকদিন পরেই শুরু হবে অর্থাৎ এই সামনে রবিবার বা সোমবার থেকে শুরু হবে ইবনু মাজার দাস শুরু হবে মজার ব্যাপার হলো প্রায় তিরিশ বছর থেকে দাস দিচ্ছেন উনি অন্ধ চোখে দেখেন না আল্লাহ আকবর চোখে না দেখে উনি দাস দিচ্ছেন আপনি যারা আরবি জানেন যারা আরবির উপরে যারা এলেম আছে তাদেরকে 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 যদি বলি বুঝতে পারবেন যে উনি যে রাবির নামগুলো বলেন রাবির নাম তো আবহরা তারপরে হচ্ছে ইবনু মার ইবনু আব্বাস রদি আল্লাহ আনহু অথবা মোয়াবে ইত্যাদি রাবির নাম তো অনেকেই জানে কিন্তু এই রাবি থেকে কে কে কোথায় থেকে কিভাবে বর্ণনা করেছেন এবং মূল ব্যক্তিটাকে উনি সব কিছু না দেখে প্রত্যেকটা হাদিসের ক্ষেত্রে বলে দেন না দেখে চোখ বুঝে আল্লাহ আকবর সুতরাং সেই বিদ্যান তো উনি এই বিদ্যান একটা আলোচনা করেছেন আলোচনাটা করলে একটা ছেলে রেকর্ড করে নিয়ে গেছেন উস্তাদ যেটা বলেছেন তার বিরোধী আব্দুল মহসিন যেটা বলেছেন আব্দুল মহসিন আব্বাদ হাফিজ আল্লাহ উনি যেটা বলেছেন আমার উস্তাদের বিরোধী তখন এটা নিয়ে গিয়ে এভাবে রেকর্ড দিয়েছেন যে উস্তাদ যে এটা শোনেন তখন উনি শুনলেন শোনার পরে বলছে ছেলেদেরকে বলছে আমি ছিলাম ক্লাসে তখন বলছে যে আচ্ছা এটা কি তোমাদের মনে হচ্ছে এটা আব্দুল মহসিন আব্বাদের কণ্ঠ তখন সবাই বলতে পরিচিত মাসুর জি উস্তাদ বলছে না তুমি আবার মনে করো না যে আমি চিনি না আমিও চিনি কিন্তু তোমাদের কাছে সাক্ষী নিলাম যেহেতু এটা আব্দুল মহসিন সাহেব আব্বাদ সাহেবের কণ্ঠ সুতরাং ওনার চেয়ে আমার এল এম অনেক 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 গুণে কম যার সাথে আমি কোনো দিন তুলনাই করতে পারি না সুতরাং ওনার আলোচনাটা অনেক সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্য সুতরাং আমার আলোচনাটা আমি পরে দেখব পরে দেখে যদি ওনারটার সাথে যদি কোনো অমিল হয় তাহলে আমি তোমাদেরকে বলব এই হলো তো যদি এল এম যদি কারো মধ্যে থাকে গত সপ্তাহে যিনি আলোচনা করেছেন শেখ ফাইসাল বিন হামিদ ফাইসাল বিন আবদুল্লাহ বিন হামাইদ হাফিদাহুল্লাহ মক্কা মুকারামার ক্ষতি বা মক্কা মুকারামার খুদবাগুলো আমি বাংলাতে অনুবাদ করি তো ওখানে উনি উল্লেখ করেছেন একটা উসুল মূল নীতি মূল নীতিটা হলো যে ইদা জাদ আল এলম জাদা তাওয়া গহ কোনো ব্যক্তির যদি এল এম বেশি হয়ে যায় তাহলে তার মাথাটা নিচু হয়ে যায় মানে ওনার মধ্যে আর কোনো দ্বন্দ্ব ফসাদ করার মানসিকতা থাকে না এই আমারটাই ঠিক তোমারটা ভুল এই ধরনের মানসিকতা বাক্য কোনো সময় থাকবে না তো উনি অনেক কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে এটা একটি যে এটা একটা মূল উসুল কারো যদি এল এম বৃদ্ধি পায় তাহলে তার মাথাটা নিচু হয় যখনই তার মাথাটা নিচু হয় তখন চোখের পানি দিয়ে তার আগুন কি জাহান নামের আগুনগুলো নিভে যায় আল্লাহ আকবর সুতরাং যদি এমনই হয়ে থাকে তাহলে আপনার আমার এলম অর্জন করার গুরুত্ব অবশ্যই আছে এবং প্রয়োজনীয়তাও আছে চলেন যাই 
আল্লাহ রব্বুল আলামিন যেমন এমন বললেন প্রথমে বললেন যে উচিত এখান থেকে ওখান থেকে ওখান থেকে পাঁচজন সাতজন বেরিয়ে কোথাও গিয়ে এলে অর্জন করবে তারা এসে দিন প্রচার করবে মানুষকে সাবধান করবে তার বাবা মা পিতা মাতা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী দেশ এবং সমাজ যতগুলো আছে তাদেরকে বলবে যে এটা করো এটা করো না এটা হালাল এটা হারাম এইভাবে যখন বলবে এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন অনুরূপভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটাও নাজিল করলেন কোরআবিসমে রব্বি কাল্লাদি হলাক পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন মাইউরিদিল্লাহু বিহি খায়রানি ফাক্কিহু ফিদ দ্বীন হে আমার সাহাবীরা মনে রেখো যাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পছন্দ করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাদেরকে পছন্দ করেন যাদের কল্যাণ কামনা করেন কল্যাণ মনে করেন ইউ ফাক্কিহু ফিদ দ্বীন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন কিসের জ্ঞান দ্বীনের জ্ঞান দান করেন তাহলে জ্ঞান দুই রকমের আছে আমি তো বলবই তারপরেও দ্বীনের জ্ঞান দান করেন তার মানে দ্বীন ছাড়া আরো জ্ঞান আছে বুঝেননি কথা দিন ছাড়া এই মাইক টাইস্ক এখানে ব্যবহার হচ্ছে জানি না এখানে সম্মানিত অপরেটার মহাদয়কে আল্লাহ যেন তাকে হেফাজত করে এবং দিনের জন্য যেন হেফাজত করে ইস্তাবরা আলী দিন হি ওয়াইদ দিহি তার নিজের জন্য এবং দিনের জন্য তিনি যেন মুক্ত থাকতে পারেন এই মাইকটা এইটাই কিন্তু আবার কনসার্টে ব্যবহার হয় হয় না তাহলে এই এলএমটা অর্জন করেছে উনি দিনের জন্য দিনের কাজে ব্যয় হচ্ছে আবার এই এলএমটা নিয়ে গিয়ে কোথায় ব্যয় করতেছে ওই কনসার্টে গানে বা খেলাতে অথবা হারাম কাজে অথবা পূজাতে যেখানে পূজা হয় যেখানে শির্ক হয় এই সকল কাজে ব্যয় হচ্ছে তার মানে ইনি এলএম অর্জন ঠিকই করেছেন এই মাইকওয়ালা কিন্তু প্রপারলি এলএম ইউজ করতে পারেননি যে কোথায় এই এলএমটা ইউজ করতে হবে কোথায় আমি যাব আর কোথায় যেতে পারব না সম্মানিত ডেকোরেটার ভাইয়েরা যারা আছেন আপনার প্লেটে আমাদেরকেও খাওয়ান আবার আপনার প্লেটে পূজাতে ভোগ দেওয়ান এটাই হলো আমাদের মধ্যে সমস্যা তার মানে এলিমের অভাব ওই মুসলমানের কাজ করে ওই মুসলমানের রায়ের কাজগুলো করে যেখানে পূজা হয় যেখানে শিরক হয় যেখানে বেতাত হয় যেখানে ওই যে ওরস হয় ওরস মুবারক পর্যন্ত আমাদের দেশে হয় যেটা কোরআনেও নাই হাদিসেও নাই ফেকাতেও নাই কুদ্রিতেও নাই হেদায়তেও নাই কোথায় থেকে ওরস পেয়েছে আর কোথায় থেকে পীর পেয়েছে আর কোথায় থেকে মাজার পেয়েছে আর কোথায় থেকে ফকির নিয়ে এসেছে আর কোথায় থেকে কি নিয়ে এসেছে এটা আমরা জানি না কোনোদিন পায়নি আমরা কোনোদিন দেখেও নি কোরআন এবং হাদিস পড়ে সম্মানিত উপস্থিতি আমি যেদিকে যাচ্ছিলাম চলেন আমি সেদিকে যাই তো রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন মাইউরিদিল্লাহ হুফি বিহি ফাকতি হুফির দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাদের কল্যাণ চান যার কল্যাণ চান তাকে দিনের জ্ঞান দান করেন তাহলে এই লেম দুই প্রকার আমরা এখান থেকে বুঝতে পারতেছি আমি পরেরটা আবার বলবো হাদিসটা শেষ করি আল্লাহ মতি আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেন ওয়ানা কাসিম আমি হলাম কি দেনওয়ালা বাকি আমি হলাম বন্টনকারী আমি শুধুমাত্র বন্টন করে দিই মনে রেখো লন্তাসালুহাদিহিল উম্মা লন্তাসালুহাদিহিল উম্মা তু কয়মাতুন আলা আমরিল্লা লায়াদুরুহুমানুল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন এই উম্মাত মানে কারা বলেন যে আমরা রাসুল্লাহাম বলেছেন এই উম্মত মানে আমরা না इनशाला আল্লাহ যেন আমাদেরকে হেফাজত করেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে যেন ওই সকল খারাপই থেকে অকল্যাণ থেকে গায়ের এলেন বা দলালা থেকে ভ্রষ্টতা থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে হেফাজত করেন আমিন তাহলে আমরা যদি এলএমের উপরে থাকি তাহলে আমরা বেঁচে থাকব বা আমরা পদভ্রষ্ট হব না কিন্তু এলএম থেকে যদি বিচ্ছিন্ন থাকি তাহলে যেমন জাহেলি যুগে হয়েছিল অনুরূপভাবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে যেমনভাবে রাসুল সাল্লাহ আলী আসসালামের যুগের পরেও যারা বিভ্রান্ত হয়েছে যারা পদভ্রষ্ট হয়েছে যারা ধ্বংস হয়ে গেছে আপনিও তাদের কাতারে একদিন নাম লেখাবেন যদি আপনার মধ্যে এলএম না থাকে যেমন দেখেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন একজন কিছু ব্যক্তির কথা সাইয়াখুর জফিকুম কমন সাইয়াখুর জফিকুম কমন তোমাদের মধ্যে একটা দল বের হবে তোমাদের পরে একটা দল বের হবে তোমাদের মধ্য থেকে ফিকুম মানে তোমাদের মধ্য থেকে ওই ইহুদি নাসারা এবং কাফের মুশ্রিকদের মধ্যে থেকে না ফিকুম মানে তোমাদের মধ্য থেকে মানে এই মুসলমানদের মধ্যে থেকে এই নবীর উম্মাতের মধ্যে থেকে বের হবে হুদাসা উল আসনা 
তার মানে তারা বুদ্ধিতে হবে বোকা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি থাকবে না কম থাকবে অসুফাহাউল আসনানে এবং তাদের বয়স হবে কম তাদের বয়স কম আবার বুদ্ধিটাও হবে বোকা يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ترى قرآن تلاوات قربي كنتو تادر كنتون علي پار حبنا شد مطر بول بي انفرو خفافا وثقالا وجاهدو بأموالكم وأنفسكم بري پلو جدهر جنو تمرا بال بردها بنتا شش هاو جبو خاو بردها هاوار پلو هاوار چھوٹو هاو سلح هاوار مي هاو بري جاو جدهر جنو وجاهدو في سبيل الله بأموال घोषणा कर आगे ही बोले चाहिए देखो लो कारा वो मुस्लिम ना मुसलमान देर मुद्दे देखे फीकुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले न पैदा लकी तुम्हों हुम जो दिश अक्का था एक उन्हों दिन जो दिश पाव था देर के जो दिश बुस्ते बारो जो जिहाद देर जन्नो तुम्हारे दिके डाकते से और तुम्हारे � मैं तार माने उरा राष्ट्र जन्नो खराब उरा देश जन्नो खराब उरा इस्लाम में जन्नो खराब उरा अपना जन्नो खराब उरा और पूरी बारे जन्नो की खराब कर जन्नो ही कुल्लन करना है छोटरांग तार माने एले में मुद्दे ही धरों ने दो ही नंबर की चुवाज बे देखें कस्समल उलामा कस्समल उलामा इलाकस्माइन उलामा क दो ही भागे भाग करें चंन। एक तो हलो अल इल दुनियावी वाले इल अद्दीनी। एक तो हलो दुनिया भी गयन और एक तो हलो आखिरत तेर गयन। तो था शुद्ध मात्रो आखिरत ना इट हलो शरीर गयन बोला होगे कि गयन अपना रेखा ने ऐसे चंन कून इल मेर प्रभाव भी अपना रेखा ने ऐसे चंन बोलें तो शरीर गयन दीनी एलिम जटक जटक के बाला है ये दीनी एल में प्रभाव है आपने ये खाने ऐसे चेन कारण आपने रखूं ना दिन कारों का स्तिक शून्य चेन जहाँ दिस टाइम ही पाठ करें ची रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं मन साला का तरीका न सही बुखारी हदीस है बांग अबू हरारा दी अल्लाहु ताला उन हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं मन साला का तरीका यल्तम सुफी है इल्म सहल अल्लाहु लहु बिही तरीका इल जन्ना व मस्तम आकुम उन फी बैत मिन बुयूत इल्ला यक़राउन किताब अल्लाही व आलमी रसुल्लम जे कुनो काम कुनो संप्रदाय जो दी एक ते अल्लाह घरे कुनो घरे जो दी एकोत्री तो हाय एवं तारा आलोचना करे कुरान एवं सुनना नहीं वाया तदा रसूल नबु बाई ना हुम एवं तारा पोरुष पर आलोचना करछे एक जो नारद जून के जिग्गा शा करछे इटा रोट्थो की हो बे इटा राशुले मूल रोट्थो की हो बे आशुले इटा कि हो बे ये टाइप हो बे पढ़ा जाबे कि ना बायर छोटी कोट थोड़ा कि आपने आमा के जानिए दिन आरक्ष जुना बार आरक्ष जुन के बोलते आपने आमा दिन के जानिए दिन वाया तदा रसूना हो बाई ना हम ये बाबे तदिन मुद्दे जोखुन नज़ील तो खुन कथा बत रहा है इल्ला नज़ल ताले ही मुस्सकीना जोख तो खुन � 
এখন এলমের উপরে আলোচনা হচ্ছে তাহলে কি হয়েছে জানেন ফলাফল এখনো আছে এক নম্বর বললাম কি তাদের উপরে সাকিনা নাজিল হয় প্রশান্তি নাজিল হয় যদি আপনার উপর আমার উপর প্রশান্তি নাজিল হয় সাকিনা নাজিল হয় তাহলে আমাদের মধ্যে কোন অসুস্থতা থাকে না কোন অস্বস্তি থাকে না মন খারাপ থাকে না মন ভালো থাকে যদি সাকিনা নাজিল হয় অগসিয়া থুম রহমা যেহেতু আপনারা এখানে বসে আছেন এই জন্য বলি রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বললেন যে এই দিকে আপনারা এখানে বসে আছেন চারিদিক থেকে রহমত দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাদেরকে ঢেকে ফেলেছেন আল্লাহ রহমত আপনার এখানে আছে আপনার কোনো চিন্তা নেই কোনো ভয় নেই এবং কোনো চিন্তাও নেই কোনো সমস্যা নেই কোনো ফাঁসাদ নেই ইনশা আল্লাহ যে কোনো বিপদ থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে হেফাজত করবেন আল্লাহ যেন করেন আমিন রহমতের ফেরেস্তা দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঢেকে রেখেছেন যখন এখানে কোরআন এবং সুন্নার আলোচনা হবে তখন এগুলো হবে এক নম্বর হলো সাকিন আনাজিল হয় দুই নম্বর হলো রহমত দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঢেকে রাখেন তিন নম্বর হলো রহমতের ফেরেস্তা দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঢেকে রাখেন শুধু কি তাই ওদাকারুফি মানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই অবস্থা দেখে এই পরিস্থিতি দেখে আল্লাহ খুশি হন খুশি হওয়ার কারণে ওনার কাছে যারা আছে কারা আছে মালা একাতুল আবরার আছে যারা সম্মানিত ফেরেস্তা মন্ডলী তারা তার কাছে আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে রাকারাহমুল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের কাছে উল্লেখ করেন যারা বলেছিল আল্লাহ দরকার নেই দরকার নেই এদের সৃষ্টি করা দরকার নেই যখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিয়াত করেছিলেন যখন উনি পরিকল্পনা করলেন এই মানব জাতিকে দুনিয়াতে পাঠাবেন দুনিয়াতে সৃষ্টি করবেন ফেরেস্তাদের কাছে পরামর্শ করলেন ফেরেস্তারা বললেন আল্লাহ এগুলোর দরকার নেই যারা এসে শুধু রক্তারক্তি করবে হানাহানি করবে মারামারি করবে হিংসা হিংসি করবে একে অপরকে ধরে মারবে গালিগালাস করবে আল্লাহ আমরাই তোমার ইবাদত করব তোমার প্রশংসা করব এবং তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করব ওদের দরকার নেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে বলেছিলেন এমনি আলমালামুন এ ফেরেস্তারা তুমি তোমরা যা জানো তার চাইতে আমি বেশি জানি আমি যা জানি তোমরা তা জানো না দেখো আমার বান্দারা আজকে কি করছে আল্লাহ আকবর আমার কথা কি এতটুকু বুঝলেন আপনারা যে বসে আছেন এলমের জন্য আপনাদের কাছে দিনই জ্ঞান আছে দিনই এলেম সারি জ্ঞান আছে তাই তো এখানে এসেছেন তো এখানে আসার কারণে কি পেলেন আপনি আল্লাহর রহমত পেলেন আল্লাহ রহমতের ফেরেস্তা পেলেন এবং আল্লাহর সামনে আল্লাহ আপনার আপনার কথা উল্লেখ করছেন তাদের সাথে যেই ফেরেস্তারা বলেছিল দরকার নেই সৃষ্টি করার তাদের সামনে বলছেন দেখো তোমরা সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছিলে আজকে আমার কোরআন এবং সুন্নার মহাব্বতে আমার মহাব্বতে আমার নবীর মহাব্বতে তারা এখানে এসে একত্রিত হয়েছে তারা জমা হয়েছে এবং কোরআন সুন্নার আলোচনা শুনতেছে আল্লাহ আকবর সুতরাং অনেক 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 বেশি গুরুত্ব রয়েছে এই ইসলামী শিক্ষার এখন চলেন আরও বাস্তব ধর্মী কিছু যাই এখন আমাদের দুনিয়াবি কিছু শিক্ষার বিষয়ে বলবো তা আবার হাদিস দিয়েই বলবো এখনকার কথাই বলবো আল্লাহ রাসুল সাল্লু আলী আসলাম বলেন অনেক সময় যখন যারা তলিবে এলেম যারা এলম অর্জন করতে যায় যারা এলমে শারীরিক জ্ঞান অর্জন করতে যায় যখন তারা পথ দিয়ে চলে এখান থেকে চলে যায় চট্টগ্রাম সিলেট অথবা রাজশাহী যে কোনো জায়গাতে যায় অথবা এখান থেকে চলে যায় যাত্রা বাড়ি অথবা পাস রুখি অথবা যে কোনো জায়গায় এলেম অর্জনের জন্য যায় অথবা এলেম অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অথবা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে যখন যায় তখন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বললেন ওই রিদান লিত লিবেল এলেম তারাই হচ্ছে ছাত্র তারাই হচ্ছে জ্ঞান অর্জনকারী ছাত্র তাদের নিজ দিয়ে তাদের নিজ দিয়ে তাদের সন্তুষ্টির জন্য তাদের কল্যাণের জন্য এবং তাদের সংরক্ষণের জন্য হেফাজতের জন্য নিজ দিয়ে কি বিছিয়ে দেন ফেরেস্তারা তাদের পর বিছিয়ে দেন আল্লাহ আকবর আপনাকে যদি প্রশ্ন করি 
আপনি আপনার সন্তানকে যেখানে পড়াশোনা করাচ্ছেন যেখানে পড়াশোনা করান সেখানে ওখানকার তো আপনার আপনার ছেলে একটা ছাত্র তাই না দুনিয়া বিচে এলেম আছে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই দুনিয়াবি জ্ঞানের প্রতি দুনিয়াবি জ্ঞানের মোহে তারা মোহিত হয়েছে তাই না দুনিয়াবি এলেম নিয়ে দুনিয়াবি জ্ঞান নিয়ে তারা পড়ে আছে তো আপনার ছাত্রকে আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করি আপনার সন্তানকে যে শুধুমাত্র ইংরেজি পড়ার জন্য অথবা অঙ্ক অথবা ইতিহাস অথবা ভূগোল অথবা অর্থনীতি পড়ার জন্য আপনি দিয়েছেন অথবা ওই যে সিএ বলে কি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টিং পড়ার জন্য আপনি ওখানে দিয়েছেন অথবা এম বিএ করার জন্য দিয়েছেন অথবা আপনি কমার্সে পড়াচ্ছেন আপনার উদ্দেশ্যে হলো সে একজন ব্যাংকার হবে সে ব্যাংকে চাকরি করে অথবা ব্যাংকের এমডি হয়ে অনেক টাকা অর্জন করবে গাড়ি করবে বাড়ি করবে এই উদ্দেশ্যে আপনি ছেলেকে পড়াচ্ছেন আপনার সন্তান পরে এখন ক্লাস সিক্সে বা নাইনে অথবা এলিভেন মানে ওটা কী বলে ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে সে পড়তেছে আপনার কি বিশ্বাস হয় ওই সন্তানের জন্য ফেরেস তারা পর বিছিয়ে দিয়েছে কিন্তু তলেবে এলেম শুধুমাত্র কি মাদ্রাসার ছাত্র যে কোনো ব্যক্তি তাই না যে দিনের জ্ঞান অর্জন করতে চায় হে আমার ভাইরা যারা দিনের জ্ঞান অর্জন করতে চায় তারাই হলো এই শাড়ি এলমের তারাই হলো ছাত্র যে কোনো ব্যক্তি হোক না কেন আমি বলেছি আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল অর্জনের উদ্দেশ্যে যে কোনো জায়গায় যান না কেন আপনার নিজ দিয়ে পর বিছিয়ে দিবে শুধু কি তাই তারা পর বিছিয়ে দিবে এতটুকু আপনি যাবেন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবেন তখন ফেরেস তারা কি বলবে জানেন বলবে যে আল্লাহ রাহম আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা করো আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা করো আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা করো যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই কোন ছাত্র আপনি তার জন্য বলেন বলেন না বলেন না কিন্তু আপনি না বললে কি হয়েছে পৃথিবীতে কোটি কোটি জিনিস আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম যে কত লক্ষ কত কোটি জিনিস আছে আমরা জানি না আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে সবাই তার জন্য এইভাবে দোয়া করছে আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা করো আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা করো হয়তো বা আপনারা বুঝবেন না যে সবাই কি ক্ষমা চাই সবাই কি ক্ষমা চাই এই মোবাইলও ক্ষমা চাই এ কাগজে ক্ষমা চাই এটাও কি ক্ষমা চাই এটাও কি ক্ষমা চাই মানুষ গরু ছাগল হাঁস মুরগি যা আছে সবাই কি বর্ণনা করেছেন না আবু দারদা রদি আল্লাহ তালা আনহুর কাছ থেকে কাতির ইবনু কয়েস রহিমাহুল্লাহ উনি হাদিসটা বর্ণনা করেছেন হাদিসটা ইবনু মাজার মধ্যে এসেছে এবং অন্যান্য গ্রন্থ হয়ে এসেছে হাদিসটা একবারে সাক্কা সহি একবারে হাদিস যে তার মানে আপনি যখনই এলেম অর্জন করতে যাবেন তখনই আপনার জন্য এইভাবে দোয়া করবে এভাবে বলতে থাকবে যখনই আপনি যাবেন তখনই আপনার পায়ের নিচ দিয়ে তারা পর বিছিয়ে দিয়ে আপনার সম্মানে রিদন লিত আলিবেল এলেম মানে আপনার সন্তুষ্টির জন্য আপনার সম্মানের জন্য আপনাকে হেফাজত করার জন্য আপনাকে মাহফুজ সংরক্ষিত রাখার জন্য এইভাবে পর বিছিয়ে দিবি হ্যাঁ আমার ভাইরা আপনার সন্তানকে আজকে কোথায় পড়াশোনা করাচ্ছেন কোথায় দিনই এলেম আর কোথায় দুনিয়া বি এলেম আপনার ছেলে একজন ইংরেজি হবে আপনার ছেলে একজন বাংলা প্রফেসর হবে আপনার ছেলে একজন ডাক্তার হবে আপনার ছেলে একজন ইঞ্জিনিয়ার হবে অথবা আপনার ছেলে একজন ভালো প্রফেসর ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার সব কিছু হবে কিন্তু আপনার জন্য বলতে পারবে না কখনো রব্বের হাম হুমের হাম হুমি একজন বলেছেন আজকে গতকাল না পশু একজনের বাবা মারা গেছে আল্লাহ যেন তার বাবার উপর রহম করেন উনি দোয়া চেয়েছেন উনি দোয়া চেয়েছেন ওনার বাবা মারা গেছে একজন আপনি কোন পথে আছেন একজন ছেলে এসে হাসানুল বস্তির রহমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করছেন শেখ হাল এনামিন শেখ আমি কি ভালো ছেলে এ প্রশ্নের উত্তর আপনাকে যদি করি আপনি পারবেন না উত্তর দিতে পারবেন পারবেন না তখন হাসানুল বসির রহিমাহুল্লাহ অথবা কেউ কেউ বলেছেন কোনো এক শেখ বা কোনো এক সালাফের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল তো তখন উনি বলছেন 
إن كنت تدعو لوالديك فأنت ولد صالح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له تم جدي تمار بابا ما يرجن دعا كرو هي فاي جيني بولي چن تاكي ابن جارا اخاني آتشن جا در بابا ما مارا گي چي ام تا در كيو بولي اللہ جنو آما دیر بانگ اپنا دیر بابا میرے پر رحم کریں جی بھی تو اتھو با مری تو جی ابستہ ہی تھا کن نہ کنو اللہ رب العالمین جنو تا دیر کے بھالو رکھیں اللہ امار بابا ما آما کے چھوٹو ابستہ ہی جمون رکھے چھلو جی بھابے شندر بھابے رکھے چھلو آدھر جت نو کرے رکھے چھلو اللہ تمی امار راما دیر بابا ما کے وہی بھابے ہی رکھو جنو تا دیر کنو کشتو نہ ہوئی شے دنیا تے تھا کتھو با آخرہ تے تو تھا کبور ہی تھا کنے کنو اللہ تمی قیامت پر جندو تو تھا جنات پر جندو تمی تا دیر کے بھالو رکھو تو کنو ہی شیخ بول لین हल आना मीना साले हैं एक ऐसा उन्हें ना हल आना मीना साले हैं बोल लें जामी भालो चले की ना तो खुनों ने के उन्हें बोल लें जे मने हाय उन्हें बोल लें जे तुम्हें जो दी तुम्हार बाबा मायर जुन्नो दुआ करो तुम्हें जो दी तुम्हार बाबा मायर जुन्नो दुआ करो ताहले अवश्य अवश्य एक ऐसा कथा है ना तुम्हें जो दी तुम्हार � हाई तो आपने रहा है खुनो बुझने तार कारण होते हैं आपने भालो चले ना किंतु जो दी आपने आपना बाबा मायर जुन्न दुआ करें ताहले आपने भालो चले और आपने ये बात ओखने बोला हुआ है जे वो इल्ला फाला जो दी तुम्हें तुम्हारे बाबा मायर जुन्न दुआ ना करो ताहले तुम भालो चले ना आर जाइ हो अपना तार माने जेब भालो से ले शे बाबा माय जुन दुआ करे कारण हदीसे ऐसे चे अवाला दिन साले या दुआ वाला हो भालो से ले शे ये बाबा माय जुन नो दुआ करे उन नो हदीसे बीवन नो हदीसे ऐसे से जिधर इधर माता इंसान इन कतान हुआ मालू हुई इल्ला मिंग सलात इल्ला मिंग सत्ता कदिन जा रहे थे नो इल्म में नियंत्रण � करते हैं बाइट तादिज जिगलो करते हैं एगुलो क्या कबरे पहुंच बे कबरे जावे ना किंतु चौलों मन आमल तीन तरोए छे और नादिज से छत तरोए से वो टाइप नो मचाए बंग से नसाइर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं एक नंबर होले सात का जारिया मुस्तिद आपने मुस्तिद मादरा सावत में तीन खाना एकुनो किच एट ही होलो सत का जारिया अथवा कारो ट्यूबल बनिए दिले न अथवा तार रास्ता ठीक करे दिले जे कुनो किचु करे दिले एट ही होलो सत का जारिया दुई नंबर होच्छे अब एल मिनियन तफा वो भी ही आपने एल मिनियन रखे गिले नहीं एल मिनियन टा मानुष रूप उकार दिवे एल मिनियन विषय ऐसे जो तो आलोचना तो एल आपने देखे गिले जे कुनो भाबे एल मन अल्लाह माहू वाना शरा इब्नु मज़ार बनो ना ये शेष इटा उस अबू हरारत जल्लाह होता है ना हदीस इकने छत्तर कथा ये शेष इकने तीन टासे एल मन अल्लाह माहू वाना शरा के उस जो दी एल मेरी खेजाए आई एल मेरा जो दी प्रोचार एवं प्रोशारे बबुस्ता करे तो था क्या मोन आपने एल मर्जुन कोलेन एल मर्जुन कर शे तार ओझू के शुद्ध करें नहीं लो ए ही बॉय पड़े शे शीर के बांग विदात के त्याग करलो ए ही बॉय पड़े ताऊ हित के शे धारण करलो ए इटा जो दी करें ता हले अपने एलमन अल्लाह महुआ ना शरात तथा अपने एलम सोलान और मध्य एक जोन अंतर भोक्त एक जोन व्यक्ति चुतरंग तीन नंबर होता है अवला दिन साले हिन्या तो अवला हो एमुन शंतन छेड़ दवा अवला दिन साले हंतरा का हो अवला दिन साले हंतरा का हो अथवा छोट शंतन देखे जाबे छोट शंतन देखे जाबे जे तार जुन्नो दुआ कर बे एगुलो होच्छे आपने आपना शंतन के किभा बेरे खेगले छह ताई जुन्नो बोल चिलाम आपने आपना ताकि तू बोले ना कारण रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं उन्हें व्यक्ति जो दिमरी तो व्यक्ति शंपुर के भालू टा बोले तो उन फिर इस तरह बोले आमीन 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 ये टा बोलते ही था कि जो दिया अपने भालू टा बोले ताहले बोल बे आमीन जो दिया अपने खाराप टा बोले ताहले बोल बे आमीन मने रख बे जो 
মানুষ জুলুম করে যান এই এই টাকা পয়সাগুলো যদি আপনি শুধুমাত্র ছেলের জন্য রেখে যান তাহলে ওই সন্তানগুলো আপনার জন্য দোয়া করবে না যদি শুধুমাত্র আপনার ছোট ছেলের নামে বা বড় ছেলের নামে জমি জমি জায়গাগুলো রেজিস্ট্রি করে দেন তাহলে বাকি ছেলেগুলো আপনার জন্য ভালো বলবে না খারাপই বলবে আমার বাপ বড় একটা জালেম ছিল জুলুম করেছে শুধু অমুককে দিয়েছে আমাকে দেয় নাই আমি নামাজ পড়তাম না অথবা আমি আমার বাবা মায়ের কাছে থাকতাম না বা খেদমত করতাম না তাতে কি হয়েছে কিন্তু তার বাবা মায়ের সম্পদ থেকে আমি বঞ্চিত হওয়ার কথা না দিয়ে গেছে বাবা এটা জুলুম করেছে আরে যতদিন পর্যন্ত আপনি কবরে শুয়ে থাকবেন ততদিন পর্যন্ত আপনি এর পাপ বহন করতেই থাকবেন থাকবেনই থাকবেন অবশ্যই থাকবেন নিশ্চিত থাকবেন যদি আপনি এই জুলুমটা করে যান সন্তানের উপরে অথবা যদি আপনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়াকাল আল্লাযিনা কাফারু ওয়াকাল আল্লাযিনা কাফারু রাব্বানা আরিনা আল্লাযিনা দাল্লানা মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনসি নাজআলুহুমা তাহতা আকদামিনা লিয়াকুনা মিনাল আসফালিন আল্লাহ রে আমি তাদের তুমি তাদেরকে দেখিয়ে দাও যারা আমাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করেছিল যারা আমাদেরকে আমাদেরকে ভালো পথ দেখায়নি যারা আমাদের আমাদেরকে খারাপ পথ যেতে খারাপ পথে যেতে সহযোগিতা করেছিল যারা আমাদেরকে তাওহিদ শিক্ষা দেয়নি যারা আমাদেরকে ইলম অর্জনের জন্য উপদেশটা উপদেশ দেয়নি যারা আমাদের ইলম অর্জনের জন্য যারা আমাদের উৎসাহিত করেনি তাদেরকে দেখিয়ে দাও আর ইনাল লাযিনি আযাল্লানা মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনস নাজআল হুমা তাহত আকদামিনা তাদেরকে তাদেরকে আজকে আমি এই পায়ের নিচে পিছে যেতে চাই আপনি কিভাবে কি করবেন কি জবাব দিবেন কি জবাব আছে আপনার কাছে আপনি তো দুনিয়াবি অনেক শিক্ষা অর্জন করালেন বড় বড় স্কুলে দিলেন বড় বড় প্রতিষ্ঠানে দিলেন নাম সুনাম যে যা কিছু আছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য লাইন ধরে আপনি সেখানে ভর্তি করালেন বিকেএসপি তে যেদিন যাই যেদিন ভর্তি পরীক্ষা হচ্ছিল সেই দিন আমি যাওয়ার দিনও দেখেছি আসার দিনও দেখেছি একদিন নয় দুই দিন নয় তিন দিন নাকি সেখানে পরীক্ষা হয়েছে কারণ ছাত্র সংখ্যা ছিল অনেক আধিক্যতার কারণে এই ভাবে তারা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে আমি দুই তিন দিন গেছি দুই দিন গেছি দুই দিনে দেখলাম তারা লাইন ধরে পরীক্ষা দিচ্ছে হাইরে বিকেএসপি তে আপনি শিক্ষা দিতে চান একটি মাদ্রাসায় লাইন দেখা যায় না মাদ্রাসায় শিক্ষা অর্জন করাতে চান না যখন সে আপনার সন্তান মারা যাবে তখন বলবে আল্লাহুম্মা ইগফির লাহু ওয়া ইরহামহু ওয়া সাব্বিতহু আল্লাহুম্মা ইগফির লাহু ওয়া ইরহামহু ওয়া সাব্বিতহু যখন মারা যাবেন তখন জানা যাবে পড়বে আল্লাহুম্মা ইগফির লাহু ওয়া ইরহামহু ওয়া ফিহি ওয়া ফুয়ানহু ওয়া আকরিমুন সালাহু ওয়া আসলিমাত খালাহু যখন মারা যাবেন তখন বলবে আল্লাহুম্মা ইগফির লাহু ওয়া হাইয়না ওয়া মাইতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়মিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা যখন দোয়া যখন মারা যাবে তখন বলবে আল্লাহ তুমি আমার বাবাকে ক্ষমা করো আল্লাহ তুমি ভালো মানুষদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করো আল্লাহ তুমি সালেহিনদের সাথে তাদেরকে কবরে রাখো তাদের তার কবর আলোকিত করো এই ধরনের কথা কখন বলবে যদি আপনি মাদ্রাসায় পড়ান যদি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষা দেন সৌদি আরবের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে হয় অন্য অন্য দেশে মনে হয় এরকম আছে কিন্তু সৌদি আরবের মতো এরকম নাই একটা ছেলে যদি ডাক্তার হতে চায় ডাক্তার হওয়ার পথ খোলা আছে একটা ছেলে যদি ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় তাহলে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পথ খোলা আছে একটা ছেলে যদি আরও কিছু প্রফেসর হতে চায় কে সে যদি সমাজবিজ্ঞানী হতে চায় সে যদি অর্থনীতিবিদ হতে চায় সব কিছুর পথ খোলা আছে সে যদি একজন লয়ার হতে চায় তাও পথ খোলা আছে কিন্তু ওয়ান থেকে নিয়ে ইন্টার লেভেল পর্যন্ত তাদের সবাইকে একই পড়া একই বই পড়তে হয় একই পড়া পড়তে হয় ইন্টার পর্যন্ত ইন্টার পাস করলে বাবা এবার যাও বিশ্ববিদ্যালয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে যাও সৌদি আরবে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় আছে আমাদের অনেকের ধারণা নেই যে মনে হয় ওখানে বিশ্ববিদ্যালয় নেই খালি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া আছে সেখানে শুধুমাত্র হুজুর ঘুরে বেড়ায় ন ওখানে অনেক ভালো ভালো দামি দামি উন্নত মানের বিশ্ববিদ্যালয় আছে মালিক সৌদ ইউনিভার্সিটিতে ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা হয়েছে কত একুশ সালে না উনিশশো একুশ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে উনিশশো সালে তো যখন মালিক সৌদ বিশ্ববিদ্যালয় কিং সৌদ বলে ওইটাকে কিং সৌদ ইউনিভার্সিটি যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন থেকে নিয়ে পর্যন্ত বর্তমান ছাত্র হচ্ছে এক লক্ষ আটষট্টি হাজারের উপরে সিক্সটি সিক্সটি এইট থাউজেন্ড মানে ওয়ান লাখ সিক্সটি থাউজেন্ড সিক্সটি এইট থাউজেন্ড এক লক্ষ আটষট্টি হাজার উপরের ছাত্র হলো কোথায় কিং সৌদ ইউনিভার্সিটিতে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা হলো মাত্র পঁচিশ হাজার পার্শেই যারা গেছেন তারা দেখেছেন পার্শেই এটা হলো ঠিক আছে এটা হলো মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে একটা রাস্তা আছে এই পাশে হলো আর একটা ইউনিভার্সিটি সেই ইউনিভার্সিটির নাম হচ্ছে তাইবা ইউনিভার্সিটি তাইবা যে আমি এত তাইবা একই এই গেট এবং এই গেট পাশাপাশি মাঝখানে শুধু রাস্তা আর কিছু নাই কোনো হাঁটার রাস্তা নাই এই পাশাপাশি এই ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র সংখ্যা হলো প্রায় একষট্টি হাজার একষট্টি হাজার কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটিতে অনেক ছাত্র যাই হোক ওখানে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার অনেক ব্যবস্থা আছে অনেক কিছু আছে কিন্তু ওখানে
যদি দুনিয়াবি এলেম অর্জন করেন তাহলে আপনি দুনিয়াবি পাবেন আর যদি দিনে এলেম অর্জন করেন তাহলে আপনি দিনও পাবেন দুনিয়াও পাবেন পাবেন কি না যদি আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেন সোরা সুরার মধ্যে কেউ যদি দুনিয়া চাই তাহলে আমি কিছুই দিই না কিন্তু কেউ যদি দুনিয়া কেউ যদি দুনিয়া চাই তাহলে আমি কিছুই দিই না অর্থাৎ দিনের দুনিয়ার কিছু অংশ দিই কিন্তু আখেরাতে কিছুই নেই কিন্তু যে দিন চাই যে দিনে এলে অর্জন করতে চাই যে আলেম হতে চাই যে আখেরাত চাই আমি তাকে দুনিয়াতেও দিই আখেরাতেও দিই একটা যুক্তি শোনেন যে যে দুনিয়া চাই দুনিয়াতে তাকে অল্প দিলেও তো হয় হয় না এটা শুনবেন যে দুনিয়া চাই তাকে অল্প দিলেও হয় তার কারণ কি জানেন ওই যেহেতু শুধু দুনিয়া চাই ওই তো দান খারাপ করতে চাই না ওই তো ভালো ওয়ারিশ রেখে যেতে চাই না যে তার জন্য দোয়া করবে ওই তো অনেক কিছু মসজিদ মাদ্রাসা ইত্যাদি এগুলো রেখে যেতে চায় না এই জন্য তার জন্য কম আল্লাহ বলেছেন আর যিনি এটা চান অর্থাৎ যিনি আখেরা চান তার জন্য অনেক দরকার আছে আমি যদি এবাদত করি খাওয়ার প্রয়োজন নাই তাহলে আমি আল্লাহর এবাদত করব খাওয়ার ব্যবস্থাও আমি করব এটা কি হয় ওই ব্যবস্থা কে করেন আল্লাহ করেন এবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজেই বলেছেন হাজিসে কুৎসির মধ্যে এই শোনো বান্দারা আদম সন্তান শুনে রেখো যদি আমার জন্য এবাদতের জায়গা বের করো সময় বের করো তাহলে আমি তোমার দারিদ্রতার পথ বন্ধ করে দিব মানে তোমার কোনো দারিদ্রতা থাকবে না এবং সাথে সাথে তোমার কামলাউ আমলা উদ্রাকা আমলা উদিনা সদ্রিকা আমি তোমার প্রাচুর্যতাই তোমাকে পরিপূর্ণ করে দেব কত কিছু লাগে আমি সব কিছু দেব যদি আল্লাহর জন্য সময় বের করেন আপনি যদি আপনার সন্তানকে যদি মাদ্রাসা শিক্ষায় অথবা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করেন তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিবেন কিন্তু যদি আপনি মাদ্রাসা শিক্ষা অথবা অন্য কিছু শিক্ষা না দেন তাহলে কিছু হবে না এখন দেখেন আপনাকে আরও কয়েকটা কথা বলতে হয় না বললে হয় না যদি আপনি ছেলেকে যদি ভালো শিক্ষা দেন অথবা যদি আপনি ভালো শিক্ষাটা অর্জন করেন তাহলে আপনার জন্য দিনও আছে দুনিয়াও আছে আপনার জন্য দুনিয়াও আছে আবার আখেরাতও আছে কারণ কোনটা হালাল কোনটা হারাম এটাকে আপনি জানেন যদি এলেম না থাকে আপনি জানবেন না কোনটি শির কোনটি বিদাত এটাও আপনি জানবেন না যদি আপনার মধ্যে এলেম না থাকে এই জন্য ফোকাহা গণ এবং আলেম গণ কয়েকটা বিষয় ভাগ করেছেন এক নম্বর হচ্ছে কেউ যদি শারী জ্ঞান অর্জন করে কেউ যদি শারীরিক জ্ঞান অর্থাৎ দিনি জ্ঞান অর্থাৎ আখেরাতের জ্ঞান কল্যাণের জ্ঞান কেউ যদি অর্জন করে তার জন্য দুই তিনটা জিনিস রয়েছে এক নম্বর হচ্ছে আল ইলমু বিল্লাহ অথবা আল ইলমু বিল ইলাহি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে চিনতে পারে কাকে দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় জ্ঞান হচ্ছে ওই যে ওখানে বললাম তারা যেন ফেকা অর্জন করে তারা যেন ফেকা শেখে এই হাদিসের বর্ণনা এবং তাফসিরে এই হাদিসগুলো নিয়ে এসে মোহাদ্দিস গান উল্লেখ করেছেন ফেকা মানে হচ্ছে ফেকা দুই প্রকার একটা হলো ফেকহুল আকবর আর একটা হলো ফেকহুল আসকার একটা হলো বড় দিন বড় এলেম আর একটা হলো ছোট এলেম এখান থেকে নিয়ে এসে এক নম্বর হচ্ছে আল ইলমুবিল্লাহ তার মানে হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে জানা ইলাহি সম্পর্কে জানা আমার সৃষ্টি কর্তা সম্পর্কে জানা আমার রিজিক দাতা সম্পর্কে জানা আমার পালন কর্তা সম্পর্কে জানা যে কোনো সময় দুনিয়া থেকে উনি আমাকে তুলে নিতে পারেন আবার যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট থেকে যে কোনো মৃত্যুর হাত থেকে উনিই বাঁচাতে পারেন এই এলেম যদি আপনার মধ্যে থাকে তাহলে আপনি আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করবেন আল্লাহর জিকির বেশি বেশি করবেন আল্লাহর ইবাদতও আপনি বেশি বেশি করে করতে পারবেন যদি আপনার মধ্যে এই এলেম না থাকে এই জ্ঞান না থাকে তাহলে আপনি কোশ্চেন কালেও আপনি চিনতে পারবেন না কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ইন্নামা ইয়াকশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল উলামা বান্দাদের মধ্যে থেকে আমাকে যারা সবচেয়ে বেশি ভয় করে আল্লাহকে বেশি যারা ভয় করে তারা কারা আলেমেরা কারা আলেম মানে যিনি জ্ঞানী যিনি জ্ঞান অর্জন করেন যিনি জ্ঞান অর্জন করছে তিনি হচ্ছে আলেম তার মানে ওই বেশি আল্লাহকে ভয় করে আরে আপনি বেশি ভয় করবেন আল্লাহকে আপনার তো জ্ঞানী নাই দিনই নাই আপনি তো জানেনই না আপনি অঙ্ক পড়ে বসে আছেন অঙ্ক করতে পারেন শুধুমাত্র আপনি শুধু অর্থনীতি নিয়ে শুধু দুনিয়ার হিসাব করতে পারেন আপনি আখেরাতের কি হিসাব ওটা তো আপনার শিখাই হয়নি আপনি শুধু ইংরেজি পড়েছেন আর ঠক ঠক করে কথা বলছেন মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে শুধু এটাই আছে আপনার কাছে কিন্তু আপনার কাছে কোনো এলেম নেই কোনো কোরআনের জ্ঞান নেই কোনো হাদিসের জ্ঞান নেই আপনি জানেন না টাকনি নিচে কাপড় পড়লে কি হয় জাহান নামে না যাই নাকি জান্নাতে যাই আপনি জানেন না সুবহান আল্লাহ বললে কতটুকু নেই কতটুকু নেই কি হয় আলহামদুলিল্লাহ বললে কতটুকু নেই কি হয় এটা আপনি জানেন না এই জন্য আপনি সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলেন না আপনি জানেন না 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কেউ যদি 1 2 3 5 অর্থাৎ এই 5 অক্ত সালাত যদি কেউ আদায় করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন সে যেমন পাঁচ বার গোসল করলে কোন কোন মহিলা তার শরীরে থাকতে পারে না অনুরূপভাবে কেউ যদি পাঁচ বার সালাত আদায় করে তাহলে তার শরীরে কোনো গুনাহ থাকতে পারে না আপনি আপনার তো ইলম নাই যে কেউ যদি শুধুমাত্র এশার সালাত আদায় করে জামাতের সাথে কেউ যদি এশার সালাত আদায় করে তাহলে তাকে রাত্রি জাগা লাগবে না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সহিহ বুখারীর মধ্যে কেউ যদি বলে কেউ যদি সালাত আদায় করে ইশার সালাত জামাতের সাথে তাহলে সেই জন্য অর্ধ রাত ইবাদত করলো কেউ যদি ফজরের সালাত জামাতের সাথে আদায় করলো আদায় করে কে সেই জন্য পুরো রাত্রি ইবাদতের মধ্যেই মগ্ন থাকলো সুবহানাল্লাহ মান তাআর রাবিল লাইল কেউ যদি রাতে হঠাৎ করে জেগে ওঠে জেগে ওঠার পরে বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার ফাদাআ উস্তুজিবা লাহু কেউ যদি এগুলো বলে বলার পরে ওযু অথবা সালাত এগুলো শর্ত নয় শর্ত শর্ত না সহিহ বুখারীর হাদিস মান তাআর মানে যে ব্যক্তি রাতে হঠাৎ করে জেগে ওঠে তাকে বলে মান তাআর কেউ যদি জেগে ওঠে জেগে ওঠার পরে যদি বলে যে এগুলো যদি বলে আমি যেগুলো বললাম এগুলো বলে বলার পরে দা যদি দোয়া করে উস্তুজিবা তার দোয়া কবুল করা হবে ওয়াতাওয়াদ্দা ওয়া সাল্লা কুবিলাত সালাতুহু কেউ যদি ওযু করে ওযুর পরে কেউ যদি দোয়া করে কেউ কেউ যদি সালাত আদায় করে তাহলে সেই সালাত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করে নেবেন আপনার কাছে ইলম নাই আপনি জানেন না শরীয়ত সম্পর্কে আপনি জানেন না এই ধরনের বৈঠকে আসবেন না আপনি জানেন না তাহলে আপনি এই আমলগুলো করবেন কিভাবে সুতরাং কেউ যদি শারী জ্ঞান অর্জন করে তাহলে সে একমাত্র প্রথম উপকার হলো সে আল্লাহকে চিনবে কাকে চিনবে আল ইলমু বিল্লাহ আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান আসবে সে জানতে পারবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোথায় আর সে আছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সবকিছু আছে উনি নিরাকার কোনো সত্তা নয় ওনার আকার রয়েছে এটা ইলমের মাধ্যমেই জানবেন ইলম যদি অর্জন করেন তাহলে জানতে পারেন এলম যদি অর্জন না করেন তাহলে কখনো জানতে পারবেন না আপনি তো রাসূল সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে বসে আছেন উনি নাকি নুরের তৈরি আপনি এক ধাপ নিচে নামিয়ে দিলেন আপনার নবীকে না আপনি শ্রেষ্ঠ না ফেরেশতা শ্রেষ্ঠ বলেন না কেন মানুষ শ্রেষ্ঠ মানুষ শ্রেষ্ঠ তো তুমি যে নূরকে শ্রেষ্ঠ করে দিচ্ছ নূর তো ফেরেশতা দিয়ে তৈরি নূর দিয়ে ফেরেশতা দিয়ে তৈরি ফেরেশতাকে নূর দিয়ে তৈরি তাহলে তুমি যদি ফেরেশতার সাথে তুলনা করো তুমি মানুষের মধ্যে থেকে বের করে দিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইন্নামা আনা বাশার আমি হলাম মানুষ মিসলুকুম কার মত তোমাদের মত ইন্না ওয়া ইউ ইন্নামা ইউ ইন্নামা আনা বাশার মিসলুকুম ইউ হাইলাই শুধু আমার কাছে ওহি আসে এটাই পার্থক্য এই এলে অর্জন করবেন না আপনি আকীদা ভাসে দানিয়ে ভষ্ট আকীদা দানিয়ে আপনি দুনিয়া থেকে চলে যাবেন যদি এলে অর্জন না করেন আপনি শিখেন এর জন্য আপনার ছেলেকে শিক্ষা দিন যে কোনো মূল্যে ছেলেকে শিক্ষা দিতে হবে যে কোনো মূল্যে ছেলেকে আপনি শিক্ষা দিতে হবে যদি না শিক্ষা অর্জন করান যদি না শিখান তাহলে কিয়ামতের দিন আপনি বিপদে পড়ে যাবেন আপনাকে শিক্ষা আপনাকে অর্জন করতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে আল ইলমুল বি মারুফি ওয়ান্নাহি আনিল মুনকার মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে এটা মানুষ মানুষকে বলতে হবে যে চাচা এটা করা যায় না চাচা এটা করা যায় না যেটা চাচা এটা খাওয়া যায় না চাচা এটা হওয়া যায় না এই বলে মানুষকে বলতে হবে যদি না বলেন দেখেন আল ইলমু বিল মারুফি ওয়ান্নাহি আনিল মুনকার দ্বীনের অন্যতম একটা বড় অংশ হলো দ্বীনের অন্যতম একটা বড় অংশ হলো যে মানুষকে ভালো পথ থেকে মানুষকে ভালো পথের নির্দেশ দেওয়া এবং খারাপ পথ থেকে কি করা তাকে বাধা দেওয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন লুকমান আলাইহিস সালাম তার ছেলেকে বলেছিলেন আমর বিল মারুফি ওয়ান্নাহা আনিল মুনকার ওয়াসবির আলা মা আসাবাক ইন্না দালিকা লামিন আজমিল উমুর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন লুকমান আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করে বললেন লুকমান তার সন্তানকে উপদেশ দিয়েছিল আমর বিল মারুফ আকিমিস সালাতা আমর বিল মারুফে তুমি সালাত আদায় করো তুমি সুন্দরভাবে সালাত আদায় করো তুমি মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দাও সৎ কাজ থেকে অসৎ কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করো আপনি আপনার সন্তানকে বলবেন যদি না বলেন তার মানে আপনার মধ্যে ইলম নাই আর আপনার মধ্যে ইলম নাই মানে আপনি কোনোদিন বলবেনও না সুতরাং দিনই ইলম আপনাকে অর্জন করতেই হবে এটা হলো দুই নম্বর কথা মানে মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে কয়েকটি বিষয় আছে বিশেষ করে তিনটা কথা উল্লেখ করেছেন একটা হলো আল্লাহ সম্পর্কে জানা আল্লাহ সম্পর্কে জানা মানে অর্ধেক কিছু জানা এবং ইবনু কাইয়ুম রাহিমাহুল্লাহ সর্বপ্রথম সর্বশেষ যে কথাটা বলেছেন যে আল ইলমুল আকবার 
العلم الأكبر من الفقه الأكبر هو علم عن الله من الله شمبر کے جانا اور جو خوری تمہیں الله شمبر کے جان لی تار من تمہیں شوریو تر اور دیکر بیشی جانا ہوئے گا لو تمہار جو دی اپنے الله شمبر کے جانے تار من اپنا آقیدہ تکی ہوئے گا لو ٹھیک ہوئے گا لو جو دی آقیدہ آمی کتو انک دور جات سے آلو چنا تے شاری کن دین کن ارجن کل لے کی ہوئی پرثوم جتا بولنم کی اللہ شمپر کے جانا ابن القیمر قطرہ بھولے گے چلا میں جنب اٹھا لام تالے اللہ کے چین بین جو دی اللہ اپنے العالمین کے جو خون اپنے چین بین تو خونی اپنی شوری اتر اور دھکر بیشی اپنا جانا ہوئے گا لو اے خون جتا باقی تھا کہ تار منے اللہ شمپر کے جانا ہوئے گا لو تو خون کی اپنا عقیدہ ٹھیک آچھے اللہ شمپر کے اللہ رسول شمپر کے فرستہ شمپر کے قرآن شمپر کے حدیث شمپر کے آگی جاتا اپنا ٹھیک آچھے آپ نے اٹھا بششش کریں جی رسول اللہ علیہ وسلم کنو کسی گوپن کرے چھے اٹھا کے بششش کریں درمانی اٹھا ہو چھے شی علم شمپر کے اپنا رکھنا جانا با اللہ شمپر کے جانا اللہ رب العالمین باتیں نہیں کسی دنیا تے دن نائی باتیں نہیں کسی منہ گوپن کسی دن نائی جیٹا رسول اللہ علیہ وسلم کی کرے چھے گوپن ک ऐता जान ले तले जाना है करों ने की हलो अल्लाह शंपुर के अपर जाना है ये गलो तार माने और दिख बिशी जाना है ये गलो एक करों ने आखिर द अपना सोही है ये गलो एर पौरे जो दी कुनो शुमार जो दी अपना आमोल छाड़ा पड़े जाए गुरुत्वपूर्ण पॉइंट जो दी अपना आमोल छाड़ा पड़े जाए उन्हें उल्लेख करे चें धोलें सुबान अल्लाह हमदुलिल्लाह बेशी करे नहीं अथवा आपने नफोल सालात कम करे पड़े चेन नफोल से हम आपने कम करे करे चेन अथवा दान सात का एक टू कम करे करे चेन तार पड़े हो अल्लाह रब्बुल अल्लामीन आपने जो न पुरुष कर रखे चेन देखें रसूल सल्लल्लाहु वाली कर अल्लाह रब्बुल अल्लामीन बोल चेन حدیث قدسی لو آتائیتنی بی قراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشتک بی شیعا لا آتائیتو کا بی قراب ہا مغفرتان اے آدم شانتان تمہیں جو دی آمار کسی آشو تمہیں جو دی آمار کسی آشو اے ابوست آئی جو تمہیں جو مین بھوٹی کی نیے شے چھو پاپ نیے شے چھو جو مین بھوٹی پاپ نیے شے چھو مانی ایتو پاپ ایتو بڑو پاپی تمہیں آمار کسی آشو آشار پورے کی ہے چھے ثم لقیتنی لا تشرک بی شیعہ ایر پرے تمہیں آمار کا چھے شے چھو کنتو تمہیں کنو دن شرک کرونا کی کرونی؟ شرک کرونی مانی اپنا آقیدہ ٹھیک آتے ہیں اٹھائی ہوچھے آقیدہ اٹھائی ہوچھے آقیدہ اپنا مدد دینی گیا نہیں نائی تلے آپ نے آقیدہ کی ہوئے ٹھیک کر بینر کی ہوئے بوز بین جے آمار ٹھیک آتے ہیں بامی آمی ٹھیک آتے ہیں آمار آقیدہ کنو بھرشت ہوتا نہیں آمار آقیدہ دمد کنو نشت میں نشت میں نائی آپ नसुल अल्लाह रब्बुल अल्लामिन बोलते हैं तुम्हें जो दिया मार का से जो मेन भूर्ति पाप नहीं है शो अतोबा आप जो दिशिरिक ना करो सुम मलाकी तनीला दुशिक भी शैयाला ते ही तू कभी कोरा भी हाँ माँग फिरातान ताले आमी ऐतो पुरी मन ख़ोमानी आमी तुम्हार दौर बरे आज बो अल्लाह हुब्बा कत तर मैंने अपना आकिदा ठीक है क्या चहे अपना आकिदा सोहिया से किंतु वही जे बोल लाम सुम्मा लकी तनीला तू शरीक बी शैया तुम्ही शरीक करो नी ना करे ये शे चो तर मैंने शरीक कोले परे फला फुल टुकु ना ही बुझे चहें शरीक कोले परे फला फुल टुकु ना ही कारण शरीक के दिफ़ाई साला जिगलो दवासे जो दिशिरिक कोरी ताले आमूल धांशो है जाई, ताई ना? जो दिशिरिक कोरी ताले आमूल धांशो है जाई, शुतोरांग, ताले वो इधु अतो दुरात जवाय लगलो ना, किया मोते दिन अपना जन्नो खराबी रोए छे, और मैं ये कफुर बिल ईमानी फकद हबीता आमल हुआ हुआ फिलहाल किराती मिनाल ख़ासेरीन, माइदर पस इस दुमारे पोषटी नंबर आया था अल्लाह बुलाला में बोलते हैं लाइन अश्रक्ता लाया है बाकी नाम लोग जो दी तुम्हें शीर्ष करो है नो भी काके बोलते हैं नो भी के है नो भी आपने जो दी शीर्ष करें तो हले आपना आमूल शोभ आमूल धंग शो है जबे तर माने जो जब आपने मुद्दे दीनी गैन था के एलिम था के ताल अबुश अबुश हो आपने धंग शो हो बिना एवं आपने अमूल गुलो धंग शो हो बिना पास टकर पास लक्ष्य टकर हो पास टकर बिक्री है ना तो उन देखें जो दे आपने आपना शंतर के जो दे इस्लामी शिक्षा शिक्षित करते नहीं धारणे घटना घटतो ना एक दिने 
जे सन्तान जे सन्तान बाबार बुकर ऊपर स्नेहर परस बुलिए दिए जे बुकर ऊपर निरापदे खिलाधला करत जे बुकर ऊपर खिलाधला करत से बुकर ऊपर पेट्रोल ढेले मुग्ध नामे एक ऐले तर बाबा के पुड़िए मेरे एस एस सी पास कर दाबी हलो दामी एक हंडा दीते एटीएम शामसुल हुदा नाम शुने निवाचन कमिशनर छो आल्ला तर भलो करुक तर भाई रफिकुल हुदा उनर ऐलर नाम हलो मुग्ध कि जो मुग्ध सब पत्र पत्रिका अपना देखे हैं जस्ट अपन के स्मरण करा कुलांगार जन्म दिए नाम अवश्य कुलांगार्ट भाषा ना एक मशहूर कलमिस्ट उन्नी लिखे शुरो नाम दिए कुलांगार सतान दिए ये आलोचना कर जो पेपर पत्रिका अपना जेखे इमनी खबरे और उन्नी लिखाटा लिखे हैं तो उन्नी बोल जे एक सतान जे कि बाबा के आदर करत चुमु खेत से ही बाबा ताके की करत अनेक समय देखे को सतान जदि बाबार बुकर ऊपर पेशाब करते लगे तो बाबा चटकर हटिए फेले ना क्या जान ऐले कष्ट ऐलर पेशाबे रास्त को कारण इनफेक्शन हो जाते हटाई ना और पेशाब कर ओ सतान ओ बा बुकर ऊपरे कि भाव पेट्रोल ढेले दीते तेल तार मध्य शारी ज्ञान नहीं दिनी ज्ञान नहीं रफिकुल हुदा रफिकुल हुदार बुकर ऊपर पेट्रोल ढेले आगुन धरिए दिल एक दिन नये दिन दिन नये सात दिन से यही भाव मान जीवन मरण ये लड़ाइर मध्य ढाका मेडिकल हस्पिटल जेटा बार्न यूनिटे वोने मारा गल गत बचर सम्भवतः तो बस सेप्टेम्बर दो हज़ार सतर नये दुई हज़ार षोलो षोलो साले से पास कर एक एस एस सी पास करा कतटूक बयस तर से जो हंडार चढ़े तक घुरे बेड़ा तक तर हंडार दाम छो पाँच लक्ष टा जी नहीं हंडार दाम यत है बुझे नहीं कथा मैं हंडार दाम जो पाँच लक्ष टा आसे ये जानतम ही ना वो पढ़ा रखे से दिन ही जानलम हंडार दाम पाँच लक्ष टा है पर शुने सऊदी आरबे प्राय एक लक्ष बीस हजार टा बीस हजार रियल रियल दाम हंडा पाव जाए तरह ये कि बांगलेशे प्राय अनेक टाक हे प्राय त्रिश लक्ष टा दाम हो जाह तो से धरिए मारिए मैं आगुन धरिए से दुनिया के ताकि शेष कर दिए से आसे जेलखान मध्य आज है कि पाँच अनुरूप भाव अपना जो ऐसी कथा जो भावें तर मध्य को शारिक ज्ञान छो ना यही दुनिया एवं पृथ्वी इतिहास यकम इतिहास किसू पावा तब यह रकम इतिहास पाव जाए ना हमें एक बो आसते से से बर मध्य हमें घटनाटा लिखे लेखार पर कारण लिखते गए गवेषणा करते हैं गवेषणा करें दुनिया जो दुईटा घटना पे दुईटार बांगलेश एक हलो चाइनाते एक हलो आर्जेंटिनाते एक हलो बांगलेशे तो बांगलेशर इतिहास पास गाजीपुर कहनी जे ओई की नदी एट तुरग नदी ना ये तुरग नदी पासे एकजुन बाड़ी तो चार भाई मिले चार भाई मिले बाबा मा के हत्या कर माटा हलो शर तर मान ओशिर मत ना ओशिर एका एक मे आर निजे बाबा मा मान सत् सत् बाबा मा ना निजे बाबा मा के एक दिन एक जैगाते एक एक मे से एक हत्या कर बाबा मा के दुनिया इतिहास ये नहीं चीन जे लोक मेरे से छय बचरे बाबा मा के मेरे एकजन ही मेरे क्योंकि छय बचरे एर मध्य सतर जन के मेरे फेले एक हत्या ढाकते गए से सतर जन के हत्या कर सतर जनर मध्य तरह बाबा मा पड़े गईटा तीन नम्बर हे आर्जेंटिना तरा दई भाई बोन मिले बाबा मा के हत्या कर कलचार तो और बाबा छो सत् मैं माँ अन्न जैगा दुई सतान के लिए ये बाबा के विधे तर जो मनोमाल्य है एवं मामा माओ जख तर बिरोधी हो जाए तक तो दुई भाई बोन मिले वो दुई बाबा मा के हत्या कर मैं तर बाबा हलो कि सत् जाना मते विश्लेषण ये घटना ताड़ा एक ही दिन एक ही साथ मे बाबा मा के हत्या करते बैरा ये सन्तान जो अपनी चान तस्लामी शिक्षा थे अपनी दूरे रखते आपना के निषेध करबना सूतरा आपनी आपनर सतान के इसलमी शिक्षा शिक्षित कर इसलम दिखे नहीं आसन इनशाला अपनी अवश्य अवश्य फलाफल पा एक दिन से आपना के बोलें जब्बा आपनी जो व्यवसा करते हैं ये व्यवसा तो हराम ये व्यवसा तो चलो ना और आपनर ढाबी ढाका विश्वविद्यालय जे ऐले पढ़े अवश्य ढाबी रबी अथवा 
কুবি বা বুয়েট এগুলোতে পড়তে নিষেধ করিনি কিন্তু তাদেরকে আগে এলেম দিনই এলেম তাদের মধ্যে দিন দেওয়ার পরে দেওয়ার পরে আপনি কি করেন অন্য কিছু শিক্ষা দেন ওই ডাক্তার যার মধ্যে দিনই জ্ঞান নেই সে তো কষাই হবেই সে শুধুমাত্র ও আসে বসতেছে আপনারা যেহেতু সাক্ষী আপনারাই জানেন ও এসে বসতেছে নাম কে কি হয় আপনার কি সমস্যা এগুলো নিয়ে একটু চেক করে আসেন তুমি ডাক্তারি শিখলে তুমি তার একটু হাত দিয়ে দেখলে না তুমি তার মাথায় হাত দিলে না রাজাম বলছেন ইনশাল্লাহ ডাক্তারকে প্রথমেই বলতে হবে এই বলে যে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না রোগ হয়েছে কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন আল্লাহ কি করবেন ভালো করবেন লা বাস তহরুন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আপনি পবিত্র হয়ে যাবেন মানে আপনি রোগ থেকে মুক্ত পাবেন এটা আগে প্রথম কথা বলতে হবে বলতে হবে হাতিবিল বাস রাব্বান্না সস্পি আন্তা শাহিস্পি আন্তা শাফি লা শিফা আ ইল্লা শিফা ওকা শিফা আনলা ইউ গদুল সাকাম আল্লাহ সাকে কী করতে পারে না ভালো করতে পারে না আর তুমি প্যাথোলজিতে পাঠাই দিলে যে টেস্ট করে আসেন এগুলো আপনার রক্ত মাংস কি আছে সবগুলো পরীক্ষা করে আসতে এ হলো ডাক্তার ওটা তো আসেই তো সুতরাং এই ধরনের যদি আপনি ডাক্তার তৈরি করেন আপনি যে সেক্টরে যান না কেন আপনি যদি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যান তো যে যিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গেছেন উনি এসে আপনার কাছে বলতেছেন যে দুনিয়াতে যত খারাপ জায়গা আছে এই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে খারাপ জায়গা আমি কোনোদিন কোথাও দেখিনি আপনি যদি কোর্ট কাছারিতে যান তাহলে কোর্ট কাছারি ওই ব্যক্তিরা এসে বলবে যে খারাপ মানুষ তো মেলায় দেখিস রে যে এত খারাপ মানুষ হয় এটা আমার জানা ছিল না আজকে কোর্টে গিয়ে গা বুঝলাম কেউ যদি শিক্ষা বোর্ডে যায় সে বলে তারা তো শিক্ষা দেওয়ার জন্য মানুষ গড়ার কারিগর তৈরি করতেছে বড় বড় স্কুল শিক্ষক অথবা সে তারা বড় বড় অনেক কিছু প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেছে কিন্তু এক রোম থেকে আর এক রোম এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা এক টেবিল থেকে আর এক টেবিল এক ব্যক্তির কাছে আর এক টেবিল যাওয়ার জন্য এক ব্যক্তির কাছ থেকে আর এক ব্যক্তির থেকে যাওয়ার জন্য পাঁচশো টাকার নোট না হলে কাগজটা নড়ে না আমি তো আশ্চর্য হয়ে গেলাম রে দুনিয়াটা আবার কোন জায়গা আপনি যদি আর একটা ধর্ম মন্ত্রণালয়ে যান ধর্ম মন্ত্রণালয়ে যত ধরনের ঘুষ আছে ওই ঘুষের আড্ডা মনে হচ্ছে সেই ধর্ম মন্ত্রণালয়ে আপনি যদি ইসলামিক ফাউন্ডেশনে যান আল্লাহর কসম করে বলছে মসজিদে আসি মসজিদের কথা বলবো না তবে আল্লাহর কসম করে বলছে আমার অনেক বন্ধুরা ওই যে দুই টাকার কি যেন চাকরি করে না না এই যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদ মসজিদে কি এটা গণশিক্ষা গণশিক্ষা না এটা গণশিক্ষার জন্য আমার বন্ধুরা হাসতেছে আর আমার কাছে গল্প করতেছে আল্লাহ মাফ করুক তো বলতেছে যে আমি যদি ওর মোবাইলে প্রতিদিন যদি কিছু করে টাকা দিই দশ টাকা ওই আমাকে যে আল্লাহর কসম আবার বলতেছে ওই আমাকে যেটা বলেছে আমি সেটাই বলতেছি সত্য মিথ্যা ও জানে তবে সত্য কাহিনী ও যে যদি আমি দশ টাকা ফ্লাক্স দিই তাহলে আমাকে এসে সেদিন ওই চেক করবে না যে আমি পড়ালাম কি না ছাত্র থাকতে হয় মিনিমাম তিরিশ জন তো তিরিশ জন কেন সেখানে যদি তিনজন ছাত্র উপস্থিত হয় তাহলে আমার হাজিরা ঠিক আছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের জাতীয় মানে যেখানে ইসলামের পরিচর্যা হয় জাতীয়ভাবে মানে বাংলাদেশ জাতীয়ভাবে যেখানে ইসলামের পরিচর্যা হয় সেই জায়গার কথা বললাম আর কোনো ভালো জায়গা খোঁজার জন্য কি মসজিদে যাওয়ার দরকার আছে আমাদের না দরকার নেই আচ্ছা তো যাই হোক আমি আমার উদ্দেশ্য ছিল যে আপনার মধ্যে আপনার মধ্যে আপনার সন্তানের মধ্যে যদি ইসলামী জ্ঞান ইসলামী শিক্ষা যদি শারীরিক জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে অবশ্য অবশ্যই অবশ্য অবশ্যই আপনি বিপদে পড়বেন সেটা দুনিয়াতেও পড়বেন এবং আখেরাতেও পড়বেন এবং রাসুল সাল্লাহ আলী আসসালাম যে হাদিসগুলো আপনাদেরকে দিয়েছেন এবং রাসুল সাল্লাহ আপনাদের উদ্দেশ্যে যেভাবে বলেছেন সেগুলো যদি আমরা যদি একটু আলোচনা করি একটু দেখি তাহলে বুঝতে পারবো অবশ্যই আমাদের এলএম দিনই এলএম অর্জন করা উচিত সুতরাং দিনই এলম অর্জন করুন শোনেন শেষে একটা কথা বলে যাই যদিও হাদিসটা আপনাদের কাছে অনেক 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 প্রসিদ্ধ হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলী আসসালাম বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়া থেকে এলেমগুলো দিনই গেলেম এ দিনই এলেম শারীরিক জ্ঞান এটা মানে ছিনিয়ে উঠাই নেবেন না বিকব্দুল ওলামা ওলা কি ইয়াকবিদুল এলম বিকব্দুল ওলামা আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে আলেমদেরকে দুনিয়াতে নিশ্চিন্ন করার মাধ্যমে এলেমগুলো এমনিতেই উঠে যাবে 
Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Baz Hafizahul Abrahimahullah Rahmatan wa Sia Uni gechen Kintu Arak Jun bin Baz ke peye chen Panni Sheikh Nasruddin Albani Jini eh Sheikh bin Bazi Uni bole chen Uni hosen Mujaddidu Mujaddidu Asrina Ama der Eh juge Rak Jun holen Uni ki Mujaddid Sheikh bin Baz Sheikh Nasruddin Albani Shampur ke bole chen Ti eh Mujaddid Uni chole ke sen Arak Jun Nasruddin Albani ke peye chen कि छोटा छेलो शेख अरनावत छोई बल्ला अरनावत ये तो किस दिन आगे बसर खाने खोच्चे होने दुनिया थे के चले गए लेन सीरिया थे के उन्हीं को चले गए लेन अनुरूप भाभी शेख साले आलू सैमीन फिक फकीर क्षेत्रे फिक हार क्षेत्रे मसला मसाइल क्षेत्रे औरतों ने एक जन बैठे तो सुरेन अल्लाह यरहम रहमतुल्लाह � उन्हीं चले किसी दुनिया ते देखें उनका सेलर मध्य उनका नातिर मध्य उनका बंगशर मध्य एक जोन शेख साले आलू सैमिन तो ऐरी है नहीं अनुरूप भावे आप न्यूज़ जो दिया आपना रे एलएम गुलो के आप न्यूज़ जो दुनिया थे के मीटिए दी ते चान तो हर तो बड़ो धरण के समस्या है जबे एक दिन और एक दिन ह माने एमुन व्यक्ति के आपने खोटी बढ़ाके नियाज बैन शैतान मध्य कुनो एलिम ने शैतान खुदबा दिबे वो इधर खुदा था उलसना सुफाहा उलअहलाम जहादिस टा बोलना प्रथम है इधर उन्हें व्यक्ति रहे शे तारा वक्त बो दिबे वक्त बर मध्य वाणी के मानुष की हो विभ्रांत हो जहादिस रोटाई जे फ़ादल्लू ये एलम जो त्यामार मुझे अपना मुझे हारी है जाए तो हाल अमरा बोलो बहुत ही पढ़े जब वो अल्लाह रब्बुल अलामीन जनों आमदेर के एक हंत के हिफाजत करें तो था अमरा जनों एलम दीनी एलम और जन करते पारी अमरा अमियो अखुनो सात्रो अमरा जनों एलम और जन करते पारी एवं अपना रापना दे शंदन देर के उच्चाहित أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته